యోయో టీవీ ప్రేక్షకులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు ఈ వినాయక చవితికి మీ అందరికి చాలా స్పెషల్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం కోసము నేను ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ లని ఈ రోజు మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను సాకేత్ అంటే మా అందరికీ తెలుసు సాకేత్ మీ శ్రీమతిని ఒకసారి మా యోయో టీవీ ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేస్తే ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ టైటిల్ వచ్చేసి శ్రీమతి ఒక బహుమతి పోయింది నా మతి కింద ట్యాగ్ లైన్ పెడదాం ఈ గానము ఇదంతా ఏమన్నా ఈ రెండున్నర రెండున్నర ఏంటి నాకు తెలిసి పది పది పన్నెండున్నర ఏళ్ళు ఓవరాల్ గా ఒక సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ పదహారు ఏళ్ళుగా భరిస్తూ వస్తున్న పూజితకి కాస్త అయినా ఏమన్నా ఎప్పుడైతే నాకు ప్రపంచం మీద బాగా కోపం వస్తుందో కొద్దు ఈ ప్రపంచం అన్న రోజు ఈ మిసైల్ ని వదులుతా ఏంటి పూజిత అంత మాట అనేస్తాడు అందరం పాడకూడదు కదా కొంతమంది వినాలి కూడా కదా శ్రోతలు కావాలి లేకపోతే మోతలు అవుతాయి ఇప్పుడు ఇంట్లో మామూలుగా పూజిత అని పిలవాలంటే రెడీ మూవీ చూసారా ఎప్పుడైతే కమిట్ అవుదామా అని తను అడిగినప్పుడు ఇమీడియట్ గా నాకేం ప్రాబ్లం లేదు ఫేస్ టు ఫేస్ చెప్పావా ఎలా చెప్పావు ఒకసారి 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 మధ్యతను కమిట్ అవుదామా నాకేం ప్రాబ్లం లేదు ఓకే అని చెప్పి లేచి వెళ్ళిపోయా నేను ఎక్కడ పోయి రెండు జేబులో చేతులు పెట్టుకుని నడుచుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నాను నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను కూడా నాకు తెలియదు ఒక ఒక పది నిమిషాలు వెళ్తూ ఉండగా బైక్ మీద రియలైజేషన్ వచ్చింది ఐ లవ్ యూ చెప్పలేదు కదా నేను నీకు ఐ లవ్ యూ చెప్పలేదు కదా ఐ లవ్ యూ అడగానే మరి పేరెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా దీన్ని అని ఎక్కడైనా చిన్న వన్ డే ఐ కాల్ అండ్ స్పోక్ టు హెన్ ఏం చెప్పావు సాంకేత్ ఎలా చాలా నేను మంచోడిని నేను మంచోడి నేనే మంచోడి అని చెప్తా ఇంకేం చెప్తాను ఎలాంటి చిన్న చిన్న పొరపచ్చాలు ఎలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి వెరీ బచ్చ అంటే పక్కనోడు చూస్తే తూ అనుకునే టైప్ గొడవలు నేను రెడ్ కలర్ లో చేయమన్నా ఆలు నువ్వు బ్రౌన్ కలర్ లో ఎందుకు చేసావు మామూలుగా ఫస్ట్ ఎవరు సారీ చెప్తారు ఎవరు చెప్తారు అనుకుంటున్నారు పూజితానే చెప్తుంది అనుకుంటా అదే ఈ భ్రమలోనే బతకండి ఫెమిలిజం లో ప్రపంచం మొత్తం ఆడవాళ్ళు తప్పు చేసినా మగవాళ్ళు తప్పు చేసినా సారీ మాత్రం మేమే చెప్పాలి పాపం కదా మరి పాపం కుతుంటా పాపం కుతుంటా బాలా త్రిపుర సుందరి చాలా నచ్చింది ఎందుకు మరి బాలా త్రిపుర సుందరి నాకు ఇచ్చింది కొత్త ఊపిరి ఇప్పుడు దీన్ని కాస్త మార్చి పూజిత పేరుతో పాడితే ఇంటర్ లో నా పూజ నా డిగ్రీ లో నా రోజా అది ఉండి పాటలో మిమ్మల్ని ఉద్దేశించి అనలేదు నీకు తెలియదు పూజిత ఈ టార్చర్ నాకు ఇప్పుడు కాదు పూజిత నమస్తే నేను రోజా వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ యోయో టీవీ ప్రేక్షకులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు ఈ వినాయక చవితికి మీ అందరికీ చాలా స్పెషల్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం కోసము నేను ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ లని ఈ రోజు మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను ఇప్పటి వరకు మన మనందరికీ మన ఇంట్లో పిల్లాళ్ళలాగా ఆయన గాత్రంతో మనందరినీ ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి సాకేత్ కోమండూరి అసలు పరిచయం అక్కర్లేనటువంటి పేరు ఆయన ఒక్కడనే తెస్తే ఈ పండగ పూట ఏం బాగుంటుంది అందుకే ఆ దంపతులు ఇద్దరిని వాళ్ళ ప్రేమ విశేషాలు అలాగే వాళ్ళ పెళ్లి విశేషాలు ఇలా బోల్డ్ అన్ని కబుర్లు ఈ పండగ పూట మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవడానికి నేను వాళ్ళతో ఉన్నాను సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం వాళ్ళతో బోల్డ్ అన్ని విశేషాలు మాట్లాడదాం హలో హ్యాపీ వినాయక్ చవితి ప్రేక్షకులందరికి మా ఇద్దరి తరఫున హ్యాపీ వినాయక్ చవితి సాకేత్ అంటే మా అందరికి తెలుసు సాకేత్ మీ శ్రీమతిని ఒకసారి మా యోయో టీవీ ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేస్తే ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ టైటిల్ వచ్చేసి శ్రీమతి ఒక బహుమతి ఇది నీ పదేళ్లుగా ప్రేమ ప్రయాణం సాగించి నువ్వు గెలుచుకున్నటువంటి బహుమతి కదా పోయింది నా మతి కింద ట్యాగ్ లైన్ పెడదాం ప్లీజ్ నా పేరు సాకేత్ కుమార్ తను నా భార్య నా అర్థాంగి 
నా జీవిత భాగస్వామి పూజిత అనమాట వండర్ఫుల్ మీ ఇద్దరు పరిచయ కార్యక్రమాలు అయిపోయినాయి ఇంకా పెద్ద అయిన ఆశీస్సులు కూడా తప్పకుండా పొద్దున్నే చక్కగా పూజ చేసుకున్నాము అండ్ ఎన్నో కోరికలు కోరుకున్నాను బికాస్ నాకు చాలా మంచి ఫ్రెండ్ ఆయన హీఈస్ వెరీ కొంచెం మా ఇద్దరికి కామన్ పాయింట్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి అనమాట బొజ్జతో సహా సో నాకు నాకు నిజంగా చాలా ఇష్టమైన దేవుడు వినాయకుడు నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ వినాయక్ చవితి అన్నది పక్కన పెడితే డైలీ ఫస్ట్ లేచి నా కళ్ళు తెరిచి చూసేది వినాయకుడిని ఇప్పుడు ఇప్పటికి పెళ్ళైన తర్వాత కూడా వినాయకుడిని చూస్తున్నాను నా చూడట్లేదు చూడట్లేదు పూజిత చూడట్లేదు వద్దు అంటే దాని దానికి ఒక రీజన్ ఉంది అలా చూడబట్టే కదా నాకు పూజిత అని ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు షిఫ్ట్ అవ్వద్దుగా అని చెప్పి లాజిక్ అలా కవర్ చేస్తా అలా అట్లుంటది మరి చాలా ఇష్టం మంచిగా పూజ చేసుకున్నా అండ్ ఆయనలాగే నేను మంచి భోజన ప్రియుణ్ణి వంటలు ఇవ్వ వండారు మా అమ్మ సోని పూజిత అందరు కలిసి ఇది అయిపోయాక తినాలి తినేద్దాం సో నైవేద్యాలు చిన్నప్పటికీ మనము వినాయక చవితి అనగానే ముందు మనకి నైవేద్యాలు ఇప్పుడు అవన్నీ మంత్రాలు అయిపోతాయా కాకుండా ఏదో ఇంకా వాళ్ళు ఎలాగో వండుతారు కాబట్టి ఒక అన్నం ఒక వేపుడు ఒక పప్పు ఒక సాంబారు ఇంకా అంత వేపుడు చేసిన తర్వాత ఎందుకు లేని కొన్ని అప్పడాలు ఒడియాలు ఎక్కువ ఆశలు అంతే ఇంకా అవి ఉంటాయి కదా కానీ మనం పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆయన విశిష్టత ఆయన గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత నిజంగా నువ్వు అన్నట్టుగా అంటే ఎక్కడో మనం కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాము చాలా కదా ఆ ఇది కనిపిస్తూ ఉంది నాకు ఎందుకంటే ఏది కోరుకున్నా కూడా ఫస్ట్ మనం చేయాల్సినటువంటి మొట్టమొదటి పూజ విఘ్నాధిపతుడు మొదటి పూజ విఘ్నేశ్వరుడికే కదా ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఆ కనెక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆయనతో మరి మన ప్రోగ్రాం కూడా ఒకసారి ఆయన్ని స్థుతిస్తూ ఒక మంచి పాటతో ప్రారంభిద్దాం వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభా నిర్విఘ్నం కురు మే దేవా సర్వకార్యేషు సర్వదా సర్వకార్యేషు సర్వదా ఈ గానము ఇదంతా ఏమన్నా ఈ రెండున్నర రెండున్నర ఏంటి నాకు తెలిసి పది పది పన్నెండున్నర ఏళ్ళ ఓవరాల్ గా ఒక సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ పదహారు ఏళ్ళు పదహారు ఏళ్ళు పదహారు ఏళ్ళుగా భరిస్తూ వస్తున్న పూజితకి కాస్త అయినా ఏమన్నా నేర్పిద్దాం అనుకున్నాను కాకపోతే ఏంటంటే జనాల శ్రేయస్సు కోరి ఎప్పుడైతే నాకు ప్రపంచం మీద బాగా కోపం వచ్చి వస్తుందో ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుందో కొద్దు ఈ ప్రపంచం అన్న రోజు ఈ మిసైల్ని వదులుతా ఏంటి పూజిత అంత మాట అని ఇస్తాడు లేదు లేదు అందరం పాడకూడదు కదా కొంతమంది వినాలి కూడా కదా సో శ్రోతలు కావాలి శ్రోతలు కావాలి లేకపోతే మోతలు అవుతాయి అలా కాదు వినాయకుడికి పెద్ద పెద్ద చెవులు ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే వినాలి అని చెప్తూ ఉన్నాడు అవును అందుకోసమని వినడం కోసము పూజిత రైట్ ఇప్పటి వరకు మన ఇద్దరమే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము పూజిత యుఎస్ లో చదువుకున్న అమ్మాయి ఈ ట్రెడిషన్స్ ఎలా అంటే అక్కడ ఉన్నప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా వినాయక చవితి ఇవన్నీ సెలబ్రేట్ చేసుకునేదాన్ని యా యా అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడే ఉన్నాను దెన్ మాస్టర్స్ అక్కడికి వెళ్ళి ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ ఉన్నాను బట్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎలా చేసామో అక్కడ కూడా అలాగే కంటిన్యూ చేసాము కొంచెం డిఫరెన్సెస్ తో అన్ని దొరకవు కాబట్టి ఉన్న వాటితో మాకు చేయగలనంతలో స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు అందరం కలిసి ఏదో లైక్ జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా అలాగే ఫైవ్ డేస్ పెట్టుకో లైక్ ఉంచుకోకపోయినా చేసిన రోజు తీసేయడం అట్లా ఏదో చేసుకునే వాళ్ళు కానీ తనకి కొంచెం పూజ భక్తి కొంచెం ఎక్కువ కొంచెం ఎక్కువే ఆ పిచ్చి కొంచెం ఎక్కువ ఉంది అండ్ మనం మనం ఇక్కడ పడుకునే టైంకి వాళ్ళు లేచేవాళ్ళు కదా మార్నింగ్ అలా అలా ఫోన్ పెట్టేసి పూజ చేస్తూ నా అలా ఫోన్ పెట్టే డైలీ డైలీ యుఎస్లో ఉన్న డైలీ పూజ చేసుకునేది సో కొంచెం ఉంది అమ్మ వాళ్ళకి నచ్చిన క్వాలిటీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదేనేమో లేదు నన్ను నేను మాట వినేది ఇక్కడే అతి తక్కువ మందిలో పూజిస్తాది కూడా అన్న గ్రహించి అది నచ్చింది 
ఓకే కొన్ని ఏళ్ళ క్రితానికి వెళ్ళిపోతాం ఒకసారి అలా ఫ్యాన్ తిప్పేసి రీల్ అలా వెనక్కి వెళ్ళిపోతే ఏ ఏజ్ లో మీ ఇద్దరి మధ్య అసలు ఉన్నది ప్రేమ అన్నది మీ ఇద్దరికి తెలిసింది మేము యాక్చువల్లీ టెన్త్ క్లాస్ మేట్స్ నారాయణ కాన్సెప్ట్ స్కూల్లో అండ్ దాని ముందు నేను లిటిల్ ఫ్లవర్ తర్వాత చాలా బాగా చదువుతున్నానని చెప్పి టెన్త్లో నారాయణ సో అక్కడ క్లాస్మేట్సే జస్ట్ ఫ్రెండ్సే బట్ ఆ ఫ్రెండ్షిప్ అలా కంటిన్యూ అయ్యి 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 బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ ఆ టైంలో నేను ప్రపోజ్ చేసా దానికి నువ్వే ప్రపోజ్ నేనే ప్రపోజ్ చేసా నాకు కూడా ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ఫీలింగ్ కాదు ఒకరోజు అనిపించింది ఒకటే రోజు గ్యాప్ తీసుకున్నా ఆ నెక్స్ట్ డే ప్రపోజ్ చేసా అంతే సో జూలై ఫస్ట్ నాకు అనిపించింది అరే ఈ అమ్మాయి కరెక్ట్ నా లైఫ్కి నా వైఫ్గా అనిపించింది జూలై సెకండ్ నాకు గుంటూరులో షో ఉండింది వెళ్ళా షో చేసుకున్నా షో అయిపోయాక ఫోన్ చేశా రేపు మనం కలవాలి ఒక విషయం మాట్లాడాలి అన్న జూలై థర్డ్ చెప్పా చెప్పిన టెన్ సెకండ్స్కి ఓకే చెప్పింది అంతే టెన్ సెకండ్స్ ఏం పూజిత టెన్ సెకండ్స్ టెన్ సెకండ్స్ యాక్చువల్లీ జూన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నా బర్త్డే సో ఆ రోజు నుంచి డౌట్ క్రియేట్ అవుతూ వచ్చింది అనమాట జూన్ ట్వంటీ జూన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ బర్త్డే జూలై థర్డ్ రోజు ఎందుకు డౌట్ ఏం జరిగింది బిహేవియర్ చేంజెస్ అనిపించాయి చాట్ చేయడం కానీ నాకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి సో బిహేవియర్ చేంజెస్ అనిపించాయి బట్ ఏమో లే అని చెప్పేసి లైట్ నాకు అప్పటికి అంత ఏం లేకుండింది ఒక చిన్న ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ హర్ బర్త్డే కేక్ కటింగ్ టైంలో అనిపించి చి 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 ఏంట్రా నువ్వు అన్ అన్నది అనిపించి ఫస్ట్ రోజు మళ్ళీ క్లియర్గా లేదురా ఇదే అమ్మాయి అని చెప్పి అనిపించింది ఇమీడియట్లీ ప్రపోజ్ చేసాను ఇప్పుడు ఏదో ఒక పాయింట్లో ఇప్పుడు అన్నా కదా నా లైఫ్కి వైఫ్ తను అనేది ఇన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్లో లేదు తనే నా భాగస్వామి తనే నా అర్ధాంగి అని ఫిక్స్ అయిపోవడానికి ఒక మెయిన్ ఎక్కడో ట్రిగ్గరింగ్ పాయింట్ ఒకటి ఉంటుంది కదా వాట్ వాజ్ దాట్ అది బేసిక్గా మనం మా మీరు శాస్త్రాలు పురాణాలు ఇవన్నీ నమ్ముతారు కదా బాగా అందరూ సో కొన్ని నక్షత్రాలు పంచ మహాకూటమి ఇట్లాంటివే చెప్తూ ఉంటారు కదా అట్లాంటివన్నీ కలిసినప్పుడు పెద్ద స్కెచ్ అలాంటివి జరుగుతాయి అనమాట ఆ టైంలో అనిపిస్తుంది అంటే ఏదో మీ ఇద్దరు కలిసినప్పుడు సారీ చూసా చూసారా ఇది ఇంకొక పంచమహాకూటమి తన ఆఫీస్ ఎలా రా అనమాట హాలిడేలో ఫోన్ సైలెంట్ లో ఉన్నా వస్తుంది అదే మండే అగ్నిగోళంలాడే ఇంకోలాగా అనిపిస్తూ అలా అనిపించింది అనిపించగానే ఫాలో అయిపోవడం ఫాలో అయిపోవడమే సో టెన్ సెకండ్స్ గ్యాప్ లో తను చెప్పక ముందే ఒక డౌట్ క్రియేట్ చేసేసాడు లైక్ బిఫోర్ ఈ ఈవెన్ ప్రపో యాక్చువల్లీ ప్రపోజ్ కూడా చేయలేదు ఆ రోజు నువ్వు నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ గా ఉంటావా అది వాజ్ ద ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఈ ఆస్డ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ లా కాదు మన ఇద్దరం కమెంట్ అవుదామా ఆ కమెంట్ అవుదాం ఇమీడియట్ గా నాకేం ప్రాబ్లం లేదు అని అంటే ఇమీడియట్ గా ఫేస్ టు ఫేస్ చెప్పావా ఆ ఇంట్లో ఇలా కూర్చోని మన ఇద్దరం కమెంట్ అవుదామా వెళ్తూ ఉండగా బైక్ మీద రియలైజేషన్ వచ్చింది ఐ లవ్ యూ చెప్పలేదు కదా అని పది నిమిషాలు కదా వన్ డే పట్టిందా వాట్ ఎవర్ ఆ తర్వాత మనకు గుర్తుండక్కర్లా ఇంకా ఎందుకు కమిట్ అయిందా ఓకే అనేసింది కదా రేపు చెప్తే ఎల్లుండి చెప్తే ఇంకా నేను నీకు ఐ లవ్ యూ చెప్పలే కదా ఐ లవ్ యూ అనేది చెప్పి After that, I'll un-parliamentary language and I'll start with it. What do you think about Saketra quality? Okay, if you have friends, you can tell us all about it. You can tell us all about it. At the same time, if you have a commit, yes, okay, you can tell us all about it. 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 Saketra is almost 5 years old. ఫ్రెండ్ గా తెలుసు లైక్ కేరింగ్ అండ్ ఆల్ చాలా ఎక్కువ ఆన్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటికీ కూడా ఫ్రెండ్స్ అంటే ప్రాణం అనమాట సో అది ముందు నుంచి తెలుసు అనమాట సో వెన్ హీ ఆస్ట్ ఓకే ఫైన్ లెట్స్ గెట్ కమిటెడ్ అన్నప్పుడు ఓకే ఫైన్ అవుదాం నెక్స్ట్ అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా నువ్వు నాకు రాకీ కట్టావా అలా క్వశ్చన్ ఉంది ఆయన దగ్గర కొంప తీసి ఎప్పుడైనా కట్టావా అన్న క్వశ్చన్ వస్తుంది సాగర్ దగ్గర నుంచి సో అది లేదు ఎప్పుడు కట్టలే అయితే ఓకే దెన్ లెట్స్ గెట్ కమిటెడ్ అని చెప్పేసి అడిగాడు సో ముందు నుంచి అయినా అంతే కేరింగ్ అయినా ఉండేది అండ్ మేమే ఎక్కువ తిరిగేవాళ్ళం రీసెంట్ గా వన్ ఆఫ్ ది బ్యాచ్ మేట్ కి పెళ్ళి అయింది సంతోష్ అని 
జస్ట్ ఓ ఫైవ్ 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 సిక్స్ డేస్ బ్యాక్ వాళ్ళ చెల్లి అనూష అని ఉండేది తను మా మేము మేము క్లాస్మేట్స్ అనమాట సో మా బ్యాచ్ ఒకటి ఉండేది గట్టి బ్యాచ్ ఒక ఐదు ఆరుగురం ఎక్కడికి పోయినా అవే రెండు కార్లో ఒక కార్ రెండు బైక్లో వేసుకొని తిరిగేవాడు తిరగడం అంటే పెద్ద ఏమీ లేదు తిరిగింది ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాక బీటెక్ జాయిన్ అయ్యే గ్యాప్ ఎక్కువ వస్తుంది కదా అప్పుడు ఫుల్ ఇంకా ఇంకా నా స్టూడియో టెరస్ మీద సగన్ సేపు మా ఇంకో ఫ్రెండ్ది ఒక షాప్ ఉండేది ఆ షాప్ లో సగన్ సేపు వీళ్ళ ఇంట్లో సగన్ సేపు ఎప్పుడైనా అలా వికారాబాద్ లాంగ్ డ్రైవ్ కి ఒక టూ అవర్స్ లో వెళ్ళి వచ్చేయడాలు ఇంతే ఇప్పటి వరకు ఇంట్లో చెప్పండి మీ ఇద్దరు కలిసి చేసింది నేనైతే నేను ఇంట్లో కాదు టీవీ చెప్పండి ఏం లేదు నాకు తన గురించి తెలియదు తను చెప్తుందా చెప్పదా నేను కలిసినప్పుడు పేరెంట్స్ కి లైక్ అందరు నంబర్స్ ఉండేవి వాళ్ళు ఎత్తకపోయినా ఒకళ్ళకి ఫాలో వచ్చేది సో అసలు ఇక్కడ లేకపోతే అక్కడ ఉంటా ఏది చూపారుస్తుంది బ్యాచ్ కాదు మాది మా బ్యాచ్ అలాంటిది మంచి ఇట్లా నించోని మేము బయటకు వెళ్తున్నాం మా ఆంటీ అని అందరికి చెప్పి అందరూ వెళ్ళే వాళ్ళం మా వెళ్ళండి అమ్మా చెప్పాలంటే మేము బయటికి వెళ్తున్నాం అని ఇప్పుడు పూస్తా వాళ్ళ ఇంట్లో నేను అడగాలి ఆర్ ఇంకెవరైనా ఫ్రెండ్ ఇంట్లో పూస్తా అడగాలి ఇవి కూడా ఏం లేవు మేము బయటికి వెళ్తున్నాం ఎవరెవరు అన్నది అప్పుడప్పుడు వచ్చేదేమో బికాస్ వాళ్ళకి కూడా డిఫాల్ట్గా తెలుసు ఎవరెవరు అంటే పేర్లు చెప్పంగానే ఓకే బాయ్ అనేసేవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా దగ్గర దగ్గర అయితే ఎప్పుడు ఏమనేవాళ్ళు కాదు కొంచెం ఆ వికారాబాద్ అలా వెళ్ళాలంటే ఒక ఒక పర్మిషన్ అనమాట ఓకే అది కూడా పెద్ద జస్ట్ ఇమీడియట్ గానే వెళ్ళండి తొందరగా వచ్చేసేయండి జాగ్రత్త తొందర రండి అని అబ్బాయిలకు ఫోన్లు వచ్చేవి వీళ్ళ పేరెంట్స్ నుంచి మెల్లగా వెళ్ళండి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉండేవి తప్ప రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఓన్లీ ఓకే అండ్ రామాచారి గారి అబ్బాయిగా సాకేత్ గురించి మాకు బాగా అంటే ఈ టెన్త్ నుంచి చూసాను అనుకుంటాను కదా ఇంకా ముందు నుంచే ఇంకా ముందు నుంచే ఆ టార్చర్ మామూలు టార్చర్ కాదు నేను మర్చిపోయాను ఇంకా నాకు ఎక్కువ తెలుసు సాకేత్ గురించి పూజిత గురించి పూజిత వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి చెప్తామా డాడీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అమ్మ ట్రావెల్ ఏజెన్సీలో పనిచేసేది చిన్నప్పుడే లైక్ నా థర్డ్ క్లాస్లో వీ డిసైడ్ టు మూవ్ టు యుఎస్ వెళ్ళాము అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ నచ్చక ఐ హ్యాడ్ టు కమ్ బ్యాక్ నేను అమ్మ వచ్చేసి ఇక్కడ చదువుతూ ఎవ్రీ సమ్మర్ వెకేషన్కి వెళ్ళే వెళ్ళి టైం స్పెండ్ చేసి వచ్చేదాన్ని అలా ఇప్పటికి డాడ్ ఇస్ దేర్ లైక్ డాడ్ అండ్ మాబ్ లివ్ ఇన్ యుఎస్ నేను ఇక్కడికి వచ్చేసాను ఆఫ్టర్ మాస్టర్స్ చేసి సిక్స్ ఇయర్స్ జాబ్ చేశాను చేసేసి ఐ కమ్ బ్యాక్ ఈ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ అసలు మీరు అంటే నువ్వు ఇయర్స్లో ఉన్నావు నువ్వు ఇక్కడ కూడా బిజీ బిజీ నీ ప్రొఫెషన్లో నువ్వు చాలా ఇదిగా ఉన్నావు కదా ఎలా మరి అంటే కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఆల్ అంటే అప్పటికే మాకు ఫేస్ టైమ్స్ ఇవన్నీ వచ్చిన ఆబ్వియస్లీ లాంగ్ డిస్టెన్స్ అంటే కొంచెం ఉంటుంది మ్యాక్సిమం లేదు మాకు బట్ ఒక్క చిన్న ఫేజ్ దేర్ వాజ్ దేర్ వేర్ వీ హ్యాడ్ అ రిఫ్ట్ బట్ అది పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఏం కాదు బికాస్ ఇటు పేరెంట్స్ అటు పేరెంట్స్ ఉన్నారు అప్పటికే తెలుసు ఇంట్లో ఓకే సో వీళ్ళ పేరెంట్స్కి ఎప్పుడో తెలుసు నేను ఎప్పుడో చెప్పేశాను అనమాట నేను ఏది చెప్పకుండా వేయను సో అసలు ఏది చెప్పకుండా చేయలేదు ఇంట్లో ఏదైనా అల్లరైనా చెప్పే చేయాలి అన్నీ తెలుసు రూల్ అదే అందుకే కదా అమ్మతో మాట్లాడినప్పుడు బోల్డ్ విషయాలు నాకు తెలిసాయి కదా నువ్వేమేం చేసావు ఎన్నిసార్లు తన్నులు తిన్నావు అయ్యో తన్నులు అన్న టాపిక్ మనకి ఎపిసోడ్ నెక్స్ట్ వీ నెక్స్ట్ అవుతు వరకు అవుద్ది ఒక గ్రంథం రాయచ్చు సాకే తిన్న తన్నులు ఓకే అండ్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ కదా అవును చిన్నప్పటి నుంచి సో ఆబ్వియస్గా ఫన్ అంతా ఉంటుంది నేను పెద్దోండి పైగా ఇటు మమ్మీ సైడ్ కావచ్చు ఇటు డాడీ సైడ్ కావచ్చు ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ కిడ్ కరెక్ట్ మామూలు కారాభం కాదు అంటే నేను ఏం చేసినా సాత్కున్ మాఫ్ అనమాట అందరికి మా అమ్మ నాన్నకి టార్చర్ వాళ్ళిద్దరు కొట్టేవాళ్ళు నన్ను వాళ్ళిద్దరు కొడుతున్న మా పిన్నులు మా బాబాయిలు మా అత్తలు మాత్రం దే టు ప్రొటెక్ట్ మీ లైక్ ఎనీథింగ్ సో దట్ వాజ్ దేర్ అండ్ ఇంకా రాను రాను బాబాయ్ పిల్లలు మా అత్త పిల్లలు సోనీ వీళ్ళందరూ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం మన్ మన్ నాకు ఒక ఇంకల్కేట్ చేశారు పెద్ద రికాన్ని సో కొంచెం ఫంక్షన్స్లో మాత్రం నేను పెద్దోడిని కొంచెం మీరు అల్లరి చేయకండి అండ్ వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళని కంట్రోల్ పెట్టే పనిలో నన్ను బిజీగా పెట్టేవారు సో దట్ నేను అల్లరి చేయను దొంగ చేతికి తాళాలు ఇచ్చేవారు బేసిక్గా ఓకే బాగుండేది ఇట్ వాస్ ఫన్ చిన్నప్పటి నుంచి 
ఆల్ ద ఫంక్షన్స్ ఆల్ ద ఫెస్టివల్స్ కలిపి చేసుకుంటాం ఇప్పటికీ ఇప్పటికి బాబాయ్కి జాబ్ వల్ల ఇంక కొంచెం దూరంగా ఉన్న ఎనీ పండగలు అయితే బాబాయ్ వాళ్ళు ఇటు వచ్చేస్తారు లేదా మేము అటు వెళ్తాం కలిపే చేసుకుంటాం అండ్ లాస్ట్ టైం అనుకుంటాం కదా మనము సోనీతో కలిపి రాఖీ ఎలా చేస్తాము అని కూడా మాట్లాడుకున్నాము రాఖీకి ఇచ్చినటువంటి గిఫ్ట్స్ ఇవన్నీ అయిందా భారీగానే ఇచ్చావా అంటే ఇంకోటి తన బర్త్డే రాఖీ చాలా దగ్గర దగ్గరలో వస్తుంటాయి రెండు రెండింటికి కలిపి ఒక పెద్దది ఏదైతే అవసరం ఉంటుందో లైక్ ఇట్ మైట్ బి అ ఫోన్ ఇట్ మైట్ బి అన్ ఐప్యాడ్ ఇట్ మైట్ బి అ మైక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఇప్పుడు పెళ్లిళ్ళ సీజన్ ఫ్రెండ్స్ అందరు పెళ్ళిళ్ళు అవుతున్నాయి మంచి నెక్లెస్ కొనుకో అని ఈసారి మనీ <laughs> so adi that mom, we grew up like that mm-hmm. so even when we were a joint family unnappudu kuda babai ba salary kuda techi amma ki ichadu and everything used to be in at, at one place ippadiki ade sari chinna 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 kharchulaki oka account oka account na kuntundi adi maatram it will be under rotation anamata any major amount it will go into another bank account which i don't even have the checkbook i don't even have the cash uh, passbooks okay anta amade anta joint account first remuneration gurtunda saket ekkada ever some gift and some vendi glass ho edo ante adi stage paina adha stage pa no remuneration gaane icharu okay okay chinna pillalki double ivaddu ani mhm but naaku gurtundi my first remuneration in cash was around 51 rupees 51 rupees em chesa ఏమో నాకు అప్పుడు ఏం తెలుసు ఏ నాకు డబ్బులు అనగానే మా అమ్మ తీసుకునేది అలా సేవ్ చేసి పెట్టినాయే కదా వెన్ ఐ వాస్ అరౌండ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నేను నాకు స్టూడియో కొన్ కొనాలి అంటే నా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేసరికి ఐ హ్యాడ్ దిస్ మచ్ క్యాష్ నా ఓన్ డబ్బులతో నేను కొనుక్కున్నా సో చిన్నప్పటి నుంచి నేను షోస్ చేసిన డబ్బులు అవన్నీతోనే నా సిస్టమ్స్ నా ఇవి కొనుక్కో ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉంటుంది కొంచెం తగ్గినప్పుడు వేస్తారు బట్ స్టిల్ ఇప్పటికి ఏది కొనుక్కున్నా ఏది వాళ్ళు కొనిచ్చినా దెర్ ఇస్ మై మనీ దెర్ ఇస్ సోనీస్ మనీ దెర్ ఇస్ డాడ్స్ మనీ దెర్ ఇస్ మామ్స్ మనీ అన్ని ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ పూజితాస్ మనీ ఇప్పుడు రీసెంట్గా నేను కార్ కొనుక్కుంటే దెర్ ఇస్ పూజితాస్ మనీ ఇన్ దాట్ అంటే ఇట్స్ లైక్ దాట్ మా వి గ్రూ అప్ లైక్ దాట్ అంతే కదా షీస్ టైర్డ్ వెరీ మచ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ రీసెంట్గా నా ఫ్రెండ్ పెళ్ళి ఫ్రెండ్ పెళ్ళికి వెళ్ళొచ్చారు వి వెంట్ టు జైపూర్ ఫర్ వన్ వీక్ నిద్రలు లేవు ఇఫ్ నాట్ ఫర్ రోజా అసలు ఈ రోజు మళ్ళీ రేపటి నుంచి మాకు హ్యావింగ్ రిసెప్షన్స్ అండ్ ఆల్ తిరుపతి దర్శనాల వరకు మళ్ళీ ఇంకో టెన్ డేస్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ హైదరాబాద్ యా పోనీలే ఏదో నా గురించి మా ప్రేక్షకుల గురించి ఈ ఒక్క రోజు దేవుడి కోసం మా కోసం కేటాయించాం థ్యాంక్ యూ పూజిత మీ ఇద్దరు ప్రొఫెషన్స్ అసలు కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ కదా అర్థమవుతూ ఉంటాయా అసలు సాకేత్ చెప్పేవి కానీ సాకేత్ చేసే పనులు కానీ ముందు అసలు అర్థమయ్యేవి కాదు మేబీ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఓ ట్వంటీ పర్సెంట్ అర్థమవుతుంది ఏం చెప్తున్నాడు అని చెప్పి ఇప్పటికీ నా ప్రొఫెషన్ సాకేత్కి అర్థం కాదు చెప్తా నిన్ననే ఒక ఇన్సిడెంట్ అయింది ఏదో పాట పాడాను ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి పాట ప్లే అయింది కార్లో ప్లే చేస్తున్నాం వెళ్తూ స్టూడియోలో పాడేసి వెళ్తున్నాం పాడుతున్న సేపు స్టూడియోలోనే పడుకుంది హాల్లో పాట పాడేసి వెళ్తూ ఉన్నా వెళ్తూ ఉంటే ప్లే చేసా కార్లో ఆపేశాను ఆపేసి తమ్ముడికి ఏదో కరెక్షన్ చెప్పాను సెకండ్ చరణం ప్లే చేయండి అబ్బా నీకు సెకండ్ చరణం అన్న టెక్నికల్ టర్మ్ కూడా తెలుసా అరే అబ్బా అనుకున్నా నేను బికాస్ మనది ఈజ్ అవుట్ స్పోకెన్ వాళ్ళది ఇట్స్ ఇన్ ల్యాప్టాప్ కదా మనకు అర్థం కాదు అది మనది అట్లీస్ట్ మాట వింటూ వింటూ నేను ఫోన్ మాట్లాడుతూ ఆర్ స్టూడియోలో తను ఉన్నప్పుడు ఆర్ ఎక్కడైనా లాక్డౌన్లో ఇంట్లో చిన్న సిస్టమ్ ఉండేది సో ఆ ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి ఆ లాంగ్వేజ్ మేబీ అక్కడి నుంచే పిక్ చేసుకున్నా వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటే అర్థమయ్యేది అనమాట లాక్డౌన్లో వాళ్ళ వన్ అవర్ పర్మిషన్ ఇచ్చినప్పుడు 
నాకు దే టూ అవర్స్ పర్మిషన్ ఇచ్చినప్పుడు తక్కువ మంది స్టూడియో నుంచి ఎక్విప్మెంట్ తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టేసుకున్నా చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ మాకు లాక్డౌన్లో మా ఇంట్లో అయ్యాయి అవి ఇవి అన్నీ తెచ్చి దాన్ని అకాస్టిక్స్ క్రియేట్ చేసేసి ఏమంటారు ఇట్లాంటి కర్టెన్స్ వేసేసి ప్రయోగాలు అన్నీ చేసి ఒక సౌండ్ ప్రూఫింగ్ కూడా సెమీ సౌండ్ ప్రూఫింగ్ చేసి విఫ్ సంగ్ మెనీ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ యాక్చువల్లీ సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ విచ్ ఆర్ ట్రెండింగ్ నౌ కరెక్ట్ అట్ దాట్ టైమ్ సో ఆ టైంలో అలవాటు అయిపోయింది తనకి బికాస్ నేను చెల్లి తను తమ్ముడు నలుగురేమే ఉండేవాళ్ళం ఇంట్లో కొత్త ఇంట్లో యాక్చువల్లీ నేషనల్ బంద్ అని చెప్పి మనం ఎంజాయ్ చేద్దాం వన్ డే అని చెప్పి వచ్చారు ఇంకా అందరూ మిరుక్కుపోయాం చప్పట్లు కొట్టమన్నారు కదా ఫస్ట్ ఫస్ట్ గంట కొట్టమన్నారు ఆ తర్వాత చప్పట్లు కొట్టమన్నారు ఆ సరే అవన్నీ కలిపి చేద్దాం అన్నట్టు వచ్చారు తమ్ముడు చెల్లి అందరూ కలిపి అందరు కలిపి మేము చప్పట్లు కొట్టుకున్నారు సో ఈ కరోనా టైంలో అంటే నువ్వు కూడా ఇంట్లోనే ఉన్నావు కాబట్టి తన లాంగ్వేజ్ నీకు అర్థమైపోయింది మరి తన లాంగ్వేజ్ డీ కోడింగ్ అని వీళ్ళవి ఏవో ఉంటాయి కదా అవి ఏమన్నా కొంచెం అన్నా బురకికే అది మన డిపార్ట్మెంట్ కాదు కాబట్టి కొన్ని మేనేజర్ కాల్ వస్తుంది అంటే సైలెంట్ తెలుసు వాళ్ళు ఫోన్ వస్తే తెలుసు తను అప్పుడప్పుడు నాకు ఏదైనా కావాలన్న ల్యాప్టాప్ నా చేతిలో పెట్టి వెళ్తుంది వెళ్ళినప్పుడు దానికి కెలకడం తెలుసు మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు పాప వచ్చినప్పుడు తనకు చెప్పడం తెలుసు అంతే కొన్ని బేసిక్స్ తెలుసు అంతే కానీ టెక్నికల్ గా టెన్ పర్సెంట్ తెలుసు ఒక్కొక్కసారి చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది బట్ ఇంకొకసారి అంటే మనం కొంచెం షేర్ చేసుకోవడానికి అబ్బా ఇతను కూడా తెలుసు ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని ఎప్పుడైనా ఏదైనా బాగా అనిపించిందా నాకా లేదు నేనైతే అది నమ్ముతా తెలియకపోవడమే ఉత్తమం ఎప్పుడు తన ప్రొఫెషన్ అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ సేమ్ ప్రొఫెషన్లో ఉంటే అదొక టార్చర్ తెలియకపోవటమే బెటర్ గ్రాడ్యువల్లీ తెలుసుకుంటే ఇంకా బెస్ట్ సో ఓవర్ ద టైమ్ సో ఓవర్ ద టైమ్ తెలుసుకుంటే ఇంకా చాలా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి లైక్ మా మమ్మీకి డాడీకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను తప్పు పాడినా మా అమ్మ చెప్పగలుగుతుంది అదే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్లో పూస్తా కూడా అదే చేస్తుంది చెప్పగలుగుతుంది బికాస్ తనకు అలవాటు అయిపోతుంది అలాగే త మేబీ ఇప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ వచ్చింది అప్పుడు థర్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది సో గ్రాడ్యువల్లీ తెలుసుకుంటే బెస్ట్ అంటే నువ్వు కంపోజ్ చేసింది ఏదైనా ఫస్ట్ శ్రోత పూజితానేనా అసలు పూజితానా డాడీయా చెల్లియా తెలీదు ఒకటైతే ఉంది వన్స్ ఏదైనా సాంగ్ ఒక ఒక చిన్న డెవలప్మెంట్ కానీ ఒక పుష్ కానీ ఏదైనా నేను పాడినా ఫ్యామిలీ గ్రూప్లో పెట్టేస్తా సో అది ఎవరు వింటారు మనకు తెలియదు దాని నుంచి వచ్చేస్తాయి వచ్చేస్తాయి గ్రూప్లోనే బికాస్ అలా గ్రూప్లో పట్టేస్తా అండ్ ఇంకోటి నేనేం చేసినా క్రాస్ చెకింగ్ ఎక్కువ నాకు నా వర్క్ విషయంలో యాజ్ ఐ టోల్ యూ స్టూడియోలో రెండుసార్లు వింటా విన్న తర్వాత ఫోన్లో వేస్తారు స్టూడియోలో నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు హాల్లో కూర్చొని స్టూడియో హాల్లో వింటా విన్న మళ్ళీ కార్లోకి ఎక్కి వింటా సో ఇంటికి వెళ్ళాక రాత్రి ఒకసారి వింటా క్రాస్ చెకింగ్ ఎక్కువ అది వీళ్ళకి అండర్ కరెంట్గా వీళ్ళు కూడా సరౌండింగ్స్లో వింటూ వింటూ వీళ్ళు కూడా వింటారు పాటలు అండ్ చాలా కనిపించాను కానీ అయ్యో కనిపించడం ఏంటి అలాంటి వాళ్ళకి బాగా తెలుసు వీళ్ళకి పాపం భరించే వాళ్ళకి ఇంకా సైడ్ చూసింది నా చాలా వస్తుంది కోవిడ్ టైంలో కూరగాయలు తెస్తే కడగడం సామాన్ తెస్తే నువ్వు చెప్పు బాగుంటుంది అవునా అంతట ఫుల్గా ఎవరిని వెళ్ళిచ్చేవాడు కాదు ఫస్ట్ ఒక టూ టూ వీక్స్ ఐ థింక్ సాకేతే వెళ్ళాడు షాపింగ్కి కూరగాయలు తెచ్చి ఆ వాటర్లో ముంచి ఆరేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టమని ఆ కూరగాయలు లైక్ సామాన్ తెచ్చినా ఇట్లా మొత్తం హాల్ అంతా పరిచి శానిటైజర్ కొట్టి ఫ్రంట్ కొట్టి టెన్ మినిట్స్ ఆగి మళ్ళీ బ్యాక్ తిప్పి బ్యాక్ కొట్టి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఆయాక లోపల పెట్టేవాళ్ళం అనమాట అది ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ మళ్ళీ ఇమీడియట్గా అందరు స్నానాలు చేయాలి ముట్టుకున్నాం కదా స్నానం చేయాలి ఆవిరి పట్టడము అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బేసిక్గా టార్చర్ పెట్టేవాడిని ఫుడ్ ఫుడ్ విషయంలో తింటారు ఇప్పుడు వెల్లుల్లిపాయలు తినాలి తినాల్సిందే తినాలి ఈ ఈ కోవిడ్ టైంలో ఇదే ఫుడ్ తినాలి పట్టండి ఈవినింగ్ అయితే ఏదో ఒకటి డ్రై ఫ్రూట్స్ పెట్టడాలు ఆరెంజ్ జ్యూసులు తాగిపించడాలు 
టార్చ చూపించా లెమన్ జ్యూస్ లుకా పిండి పడా సి విటమిన్ కవర్ కదా ప్రౌడ్లీ సే ఇప్పటిదాకా మా ఇద్దరికి కోవిడ్ రాలా మా ఫ్యామిలీలో అందరికీ వచ్చింది ఎవ్రీబడి వర్ ఎఫెక్టెడ్ ఒకసారి అయినా వచ్చింది మా ఇద్దరికి మా ఇద్దరికి ఉన్న ఒక కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏదన్నా తింటాం ట్రై అయినా చేస్తాము నచ్చ నచ్చదు అది అనేది నెక్స్ట్ మ్యాటర్ ఇది తినము అంటూ ఏమి ఇప్పుడు నచ్చకుండా ఈ రోజు ఎందుకు లేని అవాయిడ్ చేసేవి ఉంటాయి కదా కానీ ఇదే ఉంది అంటే అది తింటాం ఓన్లీ కాలీఫ్లవర్ తినము తనకి పడదు నాకు ఎలర్జీ తనకి సో కాలీఫ్లవర్ అవాయిడ్ మష్రూమ్స్ ఇద్దరు తినాం ఓకే అదర్వైజ్ ప్రాపర్ వెజిటేరియన్స్ కాబట్టి అన్ని తింటాం ఆకరకాయతో సార్ రెగ్యులర్ గా తింటాం అండ్ రిపీట్ చేయని ఈ రోజు పాలకూర పప్పు ఉంటే మాకు పాలకూర పప్పు ఇష్టం అని చెప్పి రేపు పాలకూర పప్పు ఉండదు బై వీక్లీ వన్స్ ఏ రావాలి వన్ వీక్ మారాలి అంటే అన్ని వెళ్ళాలి ఈవెన్ ఆయిల్స్ తో సహా సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ ప్యాకెట్ అయిపోగానే నేను గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ రావాలి మస్టర్డ్ ఆయిల్ రావాలి ఆలివ్ ఆయిల్ రావాలి ఆయిల్స్ కూడా మారుతూ ఉండాలి సో కొంచెం ఇమ్యూనిటీ ఎక్కువ బాడీస్ కి ఇద్దరు బాడీస్ అలా ఉండాలి కూడా ఏదైనా ఇంట్లో హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాడు ఆ వంటలో సాకే చాలా మంచి కుక్ నేను కూడా అని చెప్పుకోవచ్చు బట్ ఇద్దరం ఇద్దరం సూపర్ గా వండుతాం అవునా సో ఎవరికి వీలుంటే ఇప్పుడు నేను నాకు నా స్ట్రెస్ బస్టరే వంట సో ఎవరికి వీలుంటే వాళ్ళు వండేస్తూ ఉంటాం సోనీ చెప్పింది అంటే నాకు సోనీకి బాగా ఇష్టమైంది ఏదో దాన్ని చేయడానికి ఏంటంటే ఒక అడ్వాంటేజ్ ఎవ్రీ క్విజిన్ తను ఒక ఒక దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్ అయితే నేను ఒక దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్ లైక్ నేను ఫ్రైడ్ రైస్ చేస్తే తను నూడిల్స్ బాగా చేస్తుంది అలా ఎవ్రీ క్విజిన్ హోమ్ హోమ్ ఫుడ్ రాదు నేను ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు అసలు కుక్ చేయలేదు నేను కిచెన్ లో కూడా వెళ్ళేదాన్ని కాదు సో నేను యుఎస్ వెళ్ళి నేర్చుకుందే లైక్ యూట్యూబ్ అండ్ ఆల్ అవి చూసి నేర్చుకుందే పది రెసిపీస్ తీసి దాంట్లో నా నా రెసిపీ క్రియేట్ చేసుకుందే బట్ ఇంటి ఫుడ్ అథెంటిక్ ఫుడ్ నాకు పర్ఫెక్ట్ గా రాదు అది సాకెట్ చేస్తాడు లైక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వేపుళ్ళు షీజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ రసం ఈ బ్యాచ్ నేనే పప్పు చారు తన ఎక్స్పర్ట్ సాంబార్ నేను ఎక్స్పర్ట్ అక్కడ దాకా చేస్తుంది పోపు నేను వేస్తా అట్లా బా పంచుకుంటు పిజ్జా నేను చేస్తా పాస్తా తను చేస్తుంది ఓకే అండ్ ఈ సిక్స్ ఇయర్స్ గ్యాప్ లో బాగా మిస్ అయిపోయి అంటే సాకేత్ ని మిస్ అయ్యి అంటే చిన్న చిన్న గొడవలు కూడా అయ్యాయి అని చెప్తాను సో సాకేత్ వచ్చాడు వచ్చిన లైక్ తను టెన్ డేస్ ట్రిప్ వేసిన వన్ డే అయినా ఏదో ఒక లొకేషన్ లో కలిసే వాళ్ళం అనమాట సో అది నేను ఇండియాకి వచ్చా మధ్యలో మిస్సింగ్ ఆ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి వచ్చేసేవాడు అనమాట సో ఓకే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవ్రీ అంటే ఇయర్లీ ఒక మూడు సార్లు వెళ్ళేవాళ్ళం కదా మిస్సింగ్ ఫీలింగ్ వచ్చే లోపల ఆ నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోతున్నాం కదా అన్న ఫీలింగ్ వస్తాడు కదా అని చెప్పి అనిపించేది ఇన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ లవ్ అండ్ ఇప్పుడు టుగెదర్నెస్ ఇన్ కపుల్ అయిన తర్వాత అంతకు ముందు తెలియని సాకేత్ ఇప్పుడు తెలుసుకునే సాకేత్ అంటే ఏం చెప్తావు పూజిత సాకేత్ కి చాదస్తం ఉందని నాకు అస్సలు తెలియదు ఫుల్ అంటే ఇంత చేస్తాడు అని నేను ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అండ్ పూజలు భక్తి ఉందని తెలుసు కానీ మార్నింగ్ లేచి దేవుడిని చూడడం అవన్నీ ఐ నెవర్ న్యూ సో దాట్ ఈస్ దేర్ ఈ రెండు అయితే ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేశాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలని డైలీ పోయి దేవుడు రూమ్ లో కూర్చొని దీపం పెట్టే బ్యాచ్ కాదు నేను లేచి లేవంగానే ఫస్ట్ దేవుడు రూమ్ లో దేవుడు రూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి తొంగి చూసి దండం పెట్టుకుంటా లక్కీలీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకా యాడ్ ఆన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మా కొత్త ఇంటి బాల్కనీ వ్యూఎస్ అ బ్యూటిఫుల్ టెంపుల్ సో అక్కడ దేవుడు రూమ్ లోకి వెళ్ళంగానే మళ్ళీ బాల్కనీలోకి వెళ్ళి దండం పెట్టుకుని అప్పుడు ఐ గో ఫ్రెష్ అప్ అవడాలు కానీ ఏదన్నా ఫస్ట్ లేవంగానే అది చేస్తా తర్వాత స్నానాలు చేసి పూజ రూమ్ లోకి వెళ్ళి పూజలు చేసేయాలి ఈ ఈ బ్యాచ్ కాదు నేను 
that is that is not me okay kani when it comes to festivals or temples ipo nen vijayawada elthunan ankonni andivela temple unte nen aagutha lopal kelta darshanam ne koncham bhakti ekkuva hmm hmm kani bothering undadu okay roju poi devunni nen unnanu presence ara attendance hello nen just hi cheppi ellipotha avasaram unnappudu ayine chusukuttadu kada ani and me iddaru ఫ్రెండ్షిప్ లో ఇంట్లో అందరికి తెలుసు అక్కడికి వెళ్ళారు ఇక్కడికి వెళ్ళారు కదా బట్ ఎప్పుడైతే కమిట్ కమిట్ అవుదామా అని తను అడిగినప్పుడు మరి పేరెంట్స్ అక్సెప్ట్ చేస్తారా దీన్ని అని ఎక్కడైనా చిన్న బికాస్ పేరెంట్స్ కి ఆల్రెడీ ముందే ఎప్పటి నుంచో తెలుసు నేను ఇప్పుడు తనకు చెప్పిన ఒక లెస్ దెన్ సిక్స్ మంత్స్ మా ఇద్దరికి సెట్ అవుతుంది అన్న చూసుకున్న సిక్స్ మంత్స్ మా ఇంట్లో చెప్పేసా ఆంటీకి పిచ్చ క్లియర్ గా డౌట్ వచ్చేసింది వన్ ఆఫ్ మా ఇద్దరికి ఏదో ఉంది అని అది వెయిటింగ్ ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది చెప్పాల్సి వచ్చింది అంటే డాడీకి మమ్మీకి ఒకసారే చెప్పాము అక్కడ డాడీకి ఇక్కడ మమ్మీ వాజ్ యువర్ విత్ మీ డాడీ వాస్ లో ఉండే చెప్పాము ఈ వాజ్ లైక్ కొంచెం ఆబ్వియస్లీ చెప్పగానే నేను టెన్ సెకండ్స్ లో చెప్పాను డాడీకి సాకెట్ తెలుసు పెళ్లికి ముందు యుఎస్ వెళ్ళినప్పుడు కలిసారు మాట్లాడుకున్నారు ఇష్టము అండ్ ఆల్ నైస్ పర్సన్ ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ ఆ టైప్స్ అన్ని తెలుసు ఆబ్వియస్లీ డాటర్ అడిగినప్పుడు చెప్తాను బేట ఐ లైక్ ద వే యూ అప్రోచ్ చెప్తాను బేట అన్నారు ఓకే అంకుల్ బాయ్ అంకుల్ థ్యాంక్ యూ అని చెప్పి పెట్టేశాను ఏం చెప్పేసాకే చెప్తాం ఆ ఫ్లోర్ అలా నేను మంచోడిని నేను మంచోడి నేనే మంచోడిని చెప్తాను ఇంకేం చెప్తాను అంటే అంత ధైర్యం ఎలా వచ్చింది కొంచెం ఎక్కువగా కాస్త మనకి భయపడుతు అనుకో కానీ మినిట్కి వచ్చేసరికి ఎక్కడో చిన్న భయం వేస్తూ ఉంటుంది కదా వీళ్ళు ఒప్పుకుంటారా లేదా ఇన్కేస్ చేస్తే భయపడాలి తప్పు అని కాదు వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే వాట్ నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ ఏముంది పాప డిసైడ్ చేసుకో వరల్డ్ ఇస్ టూ బిగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ కమ్ ఐ హ్యావ్ నో ప్రాబ్లం ఓకే యూ నో మేము బ్రేకింగ్ ఎక్స్ప్లోర్ మేము బ్రేకింగ్ ప్లేట్స్ రెడీ చేసి పెట్టుకునే వాళ్ళం నేను మంచిగా ప్రేమిస్తా నేను ప్రేమ పంచుతా రాకపోతే నీ ఇష్టం లేదు సీరియస్లీ సీ వి వర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ దట్ పేరెంట్స్ ఒప్పుకోకుండా అయితే పెళ్లి జరగదు ఒక్క పాయింట్ లో నేను నేను అన్న మీ నాన్న కనుక ఒప్పుకోకపోతే నువ్వు వచ్చేస్తావా అన్న కానీ ఆ నెక్స్ట్ డే నేను ఇచ్చి తప్పు అది ఇట్స్ నాట్ రాంగ్ ఇట్స్ నాట్ రైట్ ఒప్పించే చేసుకుందాం టైప్ లోనే ఉండే మేము ఫస్ట్ అంటే వాళ్ళు కూడా పెద్ద ఎక్కువ టైం తీసుకోలేదు అంకుల్ కూడా హ్యాపెన్ వెరీ క్విక్ హి వాజ్ జస్ట్ కన్సర్న్ అబౌట్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఆబ్వియస్లీ లైక్ ఎనీ అదర్ ఫాదర్ లైక్ ఎనీ అదర్ ఫాదర్ ప్రొఫెషన్ కావచ్చు అండ్ ఆయన యుఎస్లో సెటిల్డ్ అందరు పెళ్లి చేసుకొని యుఎస్కి వస్తారు కదా ఒక దగ్గర ఉండొచ్చు కదా నువ్వు ఇప్పుడు ఇండియాలో సంబంధం అంటున్నావు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్నవి సో అవన్నీ ఒక్కసారి నేను మాట్లాడగానే హీ గాట్ టు నో దట్ నేను మంచి అంకుల్ నన్ను పెళ్లికి ముందు వచ్చి అన్ని చూసుకున్నావా మా అబ్బాయి కొంచెం మా నాన్న చాలా మంచోడు చెప్పారు తెలుసు అంది ఇప్పుడు ఈ పెళ్లి అయ్యాక చిన్న చిన్న అయితే కదా నేను అప్పుడే చెప్పాను పూజిత నీకు నేను చెప్పలేదు నీకు ఎవరు చేసుకోమని నన్ను మా నాన్న కూడా చెప్పాడు వీడి తేడా అని ఎందుకు చేసుకున్నావు అనగానే ఒక చిన్న నవ్వు వస్తుంది అయిపోతుంది ఓకే సో ఎలాంటి చిన్న చిన్న పొరపచ్చాలు ఎలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి బేసిక్గా లాక్డౌన్ లో ఇంట్లో ఉండి మొకాలు చూసుకొని చూసుకొని ఇంకా పిచ్చకి అట్లా ఆఫీస్ కాల్ అవుతుంటే నువ్వు మధ్యలో నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు పక్క రూమ్ కెళ్ళిపో ఇలాంటివి నా కాళ్ళు నొప్పులు నేను షో చేసి వచ్చాను నేను వేరీ బచ్చ అంటే పక్కన చూస్తే తూ అనుకునే టైప్ గొడవలు ఎక్కువసేపు ఉండవు మాక్సిమం ఒక ఒక్కసారి 
నేను చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉన్నా వర్క్ ఫ్రస్ట్రేషన్లో నాకు ఒక ఒక పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దగ్గర ఒక చిన్న బొక్క పడింది ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉన్నా నేను చెప్పా కొంచెం తెలుసు అని ఇష్యూ గోయింగ్ ఆన్ ఏమి ఇష్యూ అన్నా చెప్పలేదు బికాస్ దెర్ వర్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఇంటికి వచ్చాను ఇంటికి రాగానే కొంచెం ఏదో అడిగాను షీ టుక్ టైం ఆఫీస్లో ఏదో చేస్తుంది పని చేస్తుంది ఐ థింక్ ఒక గ్రీన్ టీయో బ్లాక్ కాఫీ ఏదో అడిగినట్టున్నాను గుర్తులేదు సంథింగ్ లైక్ దట్ ఆ రాకలేస్తుంది అన్నం పెడతావా టైప్స్ కుక్కర్ పెట్టేసేయని అడిగాను షీ డెంట్ రియాక్ట్ ఫర్ టూ త్రీ మినిట్స్ అంతే నేను డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని వచ్చే లోపలికి ఇంకా అది ఇవ్వాలా నేను బయట కష్టపడాలి బయట అన్ని కొంచెం కొంచెం డోంట్ ఫైర్ ద ఫైర్ అయ్యా ఆ రోజు మాట్లాడలేదు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మళ్ళీ నార్మల్ ద లాంగెస్ట్ ఫైట్ వీ హ్యాడ్ ఇస్ వన్ దట్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ అంతే మామూలుగా ఫస్ట్ ఎవరు సారీ చెప్తారు ఎవరు చెప్తారు అనుకుంటున్నారు పూజితనే చెప్తుంది అనుకుంటా అదే ఈ భ్రమలోనే బతకండి ఫెమినిజంలో అయ్యయ్యో ప్రపంచం మొత్తం ఆడవాళ్ళు తప్పు చేసినా మగవాళ్ళు తప్పు చేసినా సారీ మాత్రం మేమే చెప్పాలి సో ఇందుకు సాకేత అతీతుడు కాదు ఎవడు కాదు ఆయనే కాదు మేమెవరో సో ఇందు మూలంగా ఎవరి మందికి తెలియజేయండి ఎవనగా ప్రపంచానికి తెలియజేయండి ఎవనగా అది సాకేత్ కావచ్చు ఒక్క ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారండి ప్రపంచం మొత్తంలో ఒక డాన్ బెల్జేరియన్ లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు తప్ప ఇది ఎవరైనా అతిథులు కాదు అంతే సో సారీ చెప్పాల్సిందే అంతే దానికి ఒకసారి గొడవ పడ్డాం నీకేంటి సారీ థ్యాంక్స్ రావా అని నేను నేను ఎందుకు చెప్పాలంటే తప్పు నువ్వే చేసావు కదా నేను అవును తప్పు నేనే చేసా కానీ నేను సారీ ఎందుకు చెప్పాలంటది పాపం కదా మరి దేనికండి తప్పు చేసి గొడవ పడి తప్పు దాని రియలైజేషన్ వచ్చి కూడా సారీ చెప్పదు పాపం కొంచెం ఉంటాం పాపం కదా యుఎస్ లో అమ్మ నాన్న అక్కడ ఉంటారు వాళ్ళందరినీ వదిలేసి వచ్చేసింది కదా చెప్పాడు నేను చెప్పాను మళ్ళీ మీకు కూడా చెప్తున్నాను దానికి రాకూడదనే కోరుకుంటున్నా నేనైతే అండ్ సో ఇలా చక్కగా అర్థం చేసుకునేటువంటి వైఫ్ దొరకడం చాలా నిజంగా అదృష్టం కదా అర్థం చేసుకునే హస్బెండ్ దొరకడం అంతకంటే అదృష్టం కదా డెఫినెట్లీ తప్పు మనదైనా కూడా మా ఇద్దరికి ఇంకొక బీభత్సమైన అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మా ఇద్దరికి ఏమైనా చిన్న గొడవలు అయినా ఆర్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ హ్యాపీ మూమెంట్స్ కావచ్చు ఏమైనా చిన్న రిఫ్ట్స్ కావచ్చు మా స్ట్రాంగెస్ట్ పాయింట్ ఇస్ మై ఫ్యామిలీ మై ఫ్రెండ్స్ లైక్ ఆర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఇప్పటికీ చెప్తున్నారు కదా తప్పు చేస్తున్నా చెప్పదు అని ఇప్పటికీ మనం వెళ్ళి కూర్చొని సాకైతే లైక్ నాదే తప్పైనా అంకుల్ నువ్వే సారీ చెప్పండి చాలా ఎక్కువ సపోర్ట్ దీనికి ఫుల్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ నాకు ఒక్కడు ఉన్నాడు ఉన్న పెళ్లి అయినాడు వాడు పెళ్లి తర్వాత మారిపోతే చాలు నాకు జైపూర్ లో పెళ్లి చేసుకున్నాడు నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ నాకు సపోర్ట్ చేస్తాడు అనమాట హీల్ స్టాండ్ బై మీ కాకపోతే పెళ్లికి ముందు ఏదైతే ఒక చెప్పా కదా ఒక రిఫ్ట్ అయింది అప్పుడు నాకు నాకు తనకే సపోర్ట్ చేశాడు అదేంటో తెలుసుకోవచ్చా ఏమి లేదు ఏదో చిన్న గొడవలు లాంగ్ డిస్టెన్స్ నువ్వు వాళ్ళు నాన్న ఒప్పుకోని టైంలో ఎందుకు ఒప్పుకోవట్లేదు ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇక్కడ నాకు ఐ హ్యాడ్ అ ఫ్యూ ఇష్యూస్ బికాస్ ఐ వాజ్ ఆల్సో అప్కమింగ్ ఆ టైంలో స్ట్రగ్లింగ్ కదా దట్ వాజ్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫేస్ కదా సో దేర్ వర్ మెనీ థింగ్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ మై మైండ్ సో వచ్చే నువ్వు యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఏంది అలా మాట అన్నాను వచ్చే నువ్వు అని ఫోన్ మాట్లాడదాన్ని వీడియో కాల్ నేనే అవాయిడ్ చేసేదాని వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు కదా లెట్ దెమ్ ఫీల్ అవ్వకూడదు అన్నట్టు అవాయిడ్ చేసేది నాకు నువ్వు ఎందుకు ఎత్తట్లే వీడియో కాల్ అని నా ఫ్రస్ట్రేషన్ ఫోన్ మాట్లాడుతుంది అంకులు మాట్లాడతారు మమ్మీ మాట్లాడుతుంది డాడీ అందరూ మాట్లాడుతారు అంత మధ్యలో డాడీ వీళ్ళ డాడీ వీళ్ళ మమ్మీ ఇది ముగ్గురు మాట్లాడుతున్నారు వీడియో కాల్ లేదు అట్లా ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇక్కడ స్ట్రగ్లింగ్ ఫేజ్ అన్ని కలిపి నేను అప్పుడే స్టూడియో తీసుకున్నా ఐ హ్యావ్ టు రన్ ద బిజినెస్ ఐ హ్యావ్ టు పే మై 
uh, rents, I have to pay my uh, sound engineer, I have to pay everywhere. So, it is financial, it is professional, it is personal. Modu at that time hit hai, sir, ki. That was a phase where chinna disturbance I was like, Chala, let's call it off. And, uh, let's call it off and Japan, six months. Six months? Mm -hmm. మాట్లాడాడు <laughs> 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 Okay. And Saket chase uh, uh, twenty uh, music direction lagachu, Saket uh, and the Mundu part in a twenty part lochu, Nik Vaga Nachina Bata. Saket part in Anni Patalo, Nak Nachindi, Vijay Devakunda movie, Dwaraka movie of song on hmm. a part of Istam. It's a tongue twister and bound Dwaraka movie, lo. Jantar Mantar. Okay. Nakoda is one of the favorite songs. Sai Karthi. And Inko song on the actual release of the song could chal bought Saket and Samira Bharatwaj Bada. రెడీ <laughs> మూవీ <laughs> 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 అయిపోయింది <laughs> 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 కోపమొచ్చినప్పుడు <laughs> 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 కోపంలో ఉన్నా పనిలో ఉన్నా పూజ వచ్చేస్తుంది అంటే పూజ ఒక ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకు కాల్స్లో ఉన్నా ఏదైనా స్పేస్ ఇచ్చేస్తుంది ఇది సేమ్ నోనో నేను పనిలో ఉన్నా అనదు సాకే పనిలో ఉన్నా అని అంటది ఏం వచ్చింది అంటే కొంచెం స్పేస్ స్పేస్ కావాలి ఏదో ఒకటి ఉంటుంది లైక్ ఆఫీస్ లో ఏదో మెయిల్ వస్తుందో మెసేజ్ వస్తుందో ఏదో ఒక టెన్షన్ పాయింట్ లో ఏదైనా ఇన్స్ట్రక్షన్ మైండ్ లో కూర్చోవాలి సాకేత్ మనం వచ్చినప్పుడు ఈ పని చేపి అట్లాంటి పాయింట్స్ అప్పుడు సాకేత్ వస్తుంది గుర్తుండాలని అండ్ మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా అంటే ఒక అంటే వర్స్ట్ ఫేజ్ అనే చెప్తాను నేనైతే సాకేత్ ఎందుకంటే నేను దగ్గర నుంచి చూసాను కాబట్టి ఆ టైంలో ఎంత స్ట్రగుల్ అయ్యావో నాకు తెలుసు ఆ సాంగ్స్ గురించి కావచ్చు లేకపోతే డైరెక్షన్ నువ్వు ఓన్గా చేస్తూ ఉన్న టైం కావచ్చు అప్పుడు నీకు బాగా సపోర్టివ్గా ఉండి నీ పక్కన ఎస్ యూ కెన్ డూ దాట్ అని సేమ్ బ్యాచ్ తను ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ సేమ్ బ్యాచ్ నా బ్యాచ్ మారలే దే ఆర్ దేర్ దే విల్ బి దేర్ అంతే దే వర్ దేర్ దే ఆర్ దేర్ దే విల్ బి దేర్ అంతే ఇప్పటికీ నాకు నా ప్రొఫెషన్ కమ్స్ సెకండరీ ఫ్యామిలీ and my family friends the team which it, it is my personal team a team unna ma nanna ma amma chelli poojita na friends andaru oka oka team undi kada it's it's a team of 15 members alla tarvate profession super oka pedda cinema paata na friend pelle ante ate pelle hmm and vaallu ante ippudu naato kuda 
చాట్ వస్తుంది ఏమైంది ఆల్ ఓకే ఇట్లాంటి చాట్స్ వస్తాయి నాకు ఆల్ ఓకేనా నేను ఏమన్నా అంటే ఇమీడియట్ గా మీరు ఒక టెన్ వాళ్ళ డ్రైవ్ టైం అంతే వచ్చేస్తారు ఇంటికి ఎవరైనా లైక్ ఈ సైడ్ ఆల్సో వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ సాకేత అంటే ఫస్ట్ సాకేత వస్తుంది దట్ ఈస్ దేర్ బ్లెస్డ్ కదా బ్లెస్డ్ అండ్ వి హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ అప్ లైక్ ఈ డబ్బు ఇవన్నీ కాదు ఐ డోంట్ ఐ ఐ రెస్పెక్ట్ డెఫినెట్లీ ఐ రెస్పెక్ట్ మనీ బట్ వాల్యూ ఎక్కువ మనుషులకి అంటే అది బ్రాట్ అప్ కూడా కదా అది పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చి ఈవెన్ షీ హ్యాస్ దాట్ కాదు కొన్నిట్లో తను ఇష్టంగా కొనుక్కున్న వస్తువు ఏదైనా చిన్న చిన్నదే చిన్నదే కావచ్చు అది దానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది అక్కడ నాకు కోపం వస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇవ్వాల్సింది నాకు కదా అసలు దానికి ఎందుకు అంత వాల్యూ ఇస్తున్నావు అదో వస్తువు పగిలిపోతే కొత్తది అనుకుందాం అంటావు నేను దానికోసం నువ్వెందుకు ఏడుస్తున్నావు గంట ఏడుస్తుంది ఏడిస్తే ఎప్పుడు ఏడిసినా వన్ అవర్ అవునా అది దేనికైనా కావచ్చు మినిమం స్టార్టింగ్ టైమ్ ఈజ్ వన్ అవర్ టెలికాస్ట్ టైం ఇట్లా ప్రోమోస్ ఉండవు అంతే డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ ఎపిసోడ్ టెలికాస్ట్ దేనికి ఏడిసిన సో నాకు నాకేమో కోపం వస్తూ ఉంటుంది ఏదో పనిలో ఇట్లా పోతూ పోతే తగిలి కింద పడ్డా కేర్ఫుల్ గా ఎందుకు ఉండవు ఉంటది నాకు దీనికంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ వేరే కాల్ వచ్చింది దానికి పోతున్నా అది వస్తువు శిల్పారాలలో కొన్నది పోయి పక్కనే పోయి కొనుక్కోవచ్చుకో అంట చెప్తున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు నేను అది ఇష్టంగా ఆ రోజు ఇష్టపడి కొనుక్కున్నా అంట తన పాయింట్ కరెక్టే కానీ దానికి అంత వాల్యూ ఇవ్వకు అంట మనుషులకి దానికోసం నువ్వు ఏడవకు నా మీద అరవకు ఇది వాట్ ఐ సేవర్ అది బాగా ఉండేది ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇప్పుడు గ్రాడ్యువల్గా తగ్గింది దానికి కూడా క్లారిటీ వచ్చింది ఓకే మనుషులు ఇంపార్టెంట్ వస్తువులు తగ్గింది ఏం చేస్తానంటే అన్ని నాకు ఇంపార్టెంట్ అనుకునే లోపల పెట్టేసారు సాకే దరిదాపుల్లో ఉండమాట నేను ఏదైనా ఫోన్ వచ్చిన యూ సీని కదా ఏదైనా పనిలో ఉన్న ఒక మూడ్లో ఉన్న ఒక పాట దీనిలో ఉన్న నేను అంత ఫోకస్డ్గా కాన్సన్ట్రేటెడ్గా జాగ్రత్త చూస్తున్నాడు హడావిడిలో ఉంటా అప్పుడు చేయి కదా కొంచెం ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ అవుతాయి వాటికి అవి తగులుతూ ఉంటాయి డాన్స్ వచ్చేస్తుంది రోజు ఉన్న ఇంట్లోని ఇద్దరం పాకించుకుంటాము సాకేత్ రోజు అదే పాత్రలో నడుస్తాం కదా రోజుకి ఒక టూ డెబ్బల్ అయినా తాకించుకుంటాను తగిలింది బ్లడ్ ఎక్కడ తాకిందో తెలియదు అంట తెలియదు గుర్తులేదు తెలియదు గుర్తులేదు మర్చిపోయా అలా అంటే ఏ ఎక్కడ తగిలిందో తెలియదు బాడీ అసలు మా బాడీ బాడీలా లేదు బేసిక్గా ఇప్పుడు బాడీ దేవుడు ఇన్ని పార్ట్స్ క్రియేట్ చేశాడా ఇన్ని రోజులు కాళ్ళు చేతులు ముక్కు మూతి ఇవి మాత్రమే తెలుసు కదా మాకు లివర్ కిడ్నీస్ వాటి ప్లేస్మెంట్స్ అవి వాటి సైజు అన్నీ కూడా తెలుస్తున్నాయి అనమాట ఈ పెళ్లి దేవ వల్ల కానీ సాకేత్ పెళ్లికి ముందు సాకేత్ నిజంగా కొంచెం ఇట్లా ఉండేవాడు కదా పెళ్లి తర్వాత చాలా తగ్గాడు పెళ్లి తర్వాత పెళ్లికి తగ్గాను మళ్ళీ లాక్డౌన్ దేవ వల్ల ఇంత అయ్యాను లాక్డౌన్ లో మనం చూసుకోలేదు కదా ఇంకా మళ్ళీ ఇప్పుడు తగ్గాను అదే అది పూజిత దయా పూజిత దయా కాదు నేను చేస్తా ఐ మీన్ పిచ్చి డైట్ లాగా అదే పనిగా చేయను పోషన్ తగ్గించుకోవడం ఆర్ హెల్తీగా తినడం ట్రై చేస్తా సో నాతో పాటు చేస్తాడు అండ్ ఎప్పుడైనా టీవీలో వస్తే చూడు అందరికన్నా యు ఆర్ లుకింగ్ ఫ్యాట్ అను ఏదో అన్ అనేస్తే ఓకే కమన్ ఓకే కమన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఒక టెన్ డేస్ నా బాడీ తత్వం ఏంటంటే నేను ఒక టెన్ డేస్ చేస్తే త్రీ మంత్స్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఇట్ మెయింటైన్ పది రోజులు చేస్తే చాలు నేను ఇట్లా అయిపోతా అదో త్రీ మంత్స్ కి మెల్లిగా ఇలా అవుతాను అనమాట సో మళ్ళీ అక్కడ ఒక ట్రిగర్ పాయింట్ వస్తుంది ఏదో ఛానల్లో కొంచెం లాగ మళ్ళీ చక్ నాకు ఫైవ్ నాకు వన్ వీక్ టెన్ డేస్ చాలు సూపర్ కదా బాడీ తత్వం పూజితకి ఇచ్చిన ఫస్ట్ గిఫ్ట్ పూజితని అడుగుతాం సాకేత్ ఇచ్చిన ఫస్ట్ గిఫ్ట్ వైజాగ్ లో తెచ్చిన ఇయర్ రింగ్స్ షెల్ ఉంటుంది కదా బీచ్ లో షెల్ ఇయర్ రింగ్స్ ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ టెన్ లెవెన్ అంటే ప్రపోజ్ చేసిన తర్వాతే ఎలాగో పెట్టుకోదు అని 
ఆ తర్వాత ఈ పెళ్ళి అయ్యేంత వరకు నో గిఫ్ట్ పెట్టుకో ఇంకోటి అయింది మేడం గారికి ఫ్రూట్స్ కేక్ నచ్చదు మా దగ్గర కూడా ఫ్రూట్స్ కేక్ పంపించా ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ చెప్పాల చీ ఫ్రూట్ కేక్ ఎవరైనా పంపిస్తారా అది మళ్ళీ కేక్ లేదు చెప్తున్నా సో అలా సో ఆ గవ్వల తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో రీసెంట్ గా ఇచ్చిన గిఫ్ట్ రీసెంట్ గా అంటే నీకు పూజిత ఇచ్చినవి ఎక్కువ ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఫస్ట్ గుర్తులేదా మర్చిపోయా గుర్తుండదు ఇప్పుడు ఇరికిస్తానే చెప్తున్నాడు వాచ్ అండ్ బెల్ట్ యుఎస్ లో ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్ దాని తర్వాత మొన్న వాచ్ కాదు సారీ వాలెట్ అండ్ బెల్ట్ వాలెట్ అండ్ బెల్ట్ మా జూలై థర్డ్ యానివర్సరీకి నేను యుఎస్ లో ఉన్నా అప్పుడు ఇచ్చింది బర్త్డే తర్వాత రెండు మాకు పని లేదండి మాకు పని లేదు మాకు మేము వంద రోజులు వెయ్యి రోజులు పండుగలు కూడా చేసామండి మేము చేసుకున్నాం మేము మేము చేసుకున్నాం అనమాట మేము మంత్ వర్సరీలు అవి కూడా చేసుకున్నాం అండి మేము దానికి ఎవ్రీ మంత్ కేక్ అన్ని ముందు అని పక్కకు వచ్చి ఇంత పిచ్చిది అమ్మ అమ్మ అంటారు నా తను అప్పుడు ఏం చేస్తావు నా ఫ్రెండ్ చెప్పాయి కదా నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సంతోష్ అని చూడతాడు నీకు పనిలేదు అని నెల నెల అయింది కేక్ లేదు పెలుగులు లేదు పిచ్చి లేచిందా నెల నెల గిఫ్ట్ గిఫ్ట్ ఇచ్చేది నేను తీసుకొని థ్యాంక్స్ అని చెప్పి పక్కన పెట్టుకునేవాడిని ఇంకా ఏం చేయను చిన్న చిన్నవి ఏదో ఫోన్ కవర్ కవర్ ఏదో ఒకటి ఆ డే గుర్తుంచుకొని అంత నా వల్ల కాదు నాకు బర్త్డే పెళ్లి రోజు ఉండే గుర్తుంటే పెళ్లి రోజు కూడా ఇప్పుడు మర్చిపోలేదు అసలు చూడండి నేను కూడా అదే పాయింట్ లో ఓకే అన్నా ఏం రావు రెండు కలిపో పెట్టుకొని <laughs> క్రేజీ జాబ్ ఫర్ దట్ మూవీ క్రేజీ ఫెలో మన ఆది సాయి కుమార్ గారి మూవీ దాంట్లో బాలా త్రిపుర సుందరి సాంగ్ వాట్ మీ రియలీ గుడ్ నేమ్ అవునా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టి ఒక టూ లైన్స్ బాలా త్రిపుర సుందరి చాలా నచ్చింది ఎందుకు మరి బాలా త్రిపుర సుందరి నాకు ఇచ్చింది కొత్త ఊపిరి బాలా త్రిపుర సుందరి చాలా నచ్చింది ఎందుకు మరి బాలా త్రిపుర సుందరి దిల్లో సరిగా మొప్పదని సరే ఇప్పుడు దీని కాస్త మార్చి పూజిత పేరుతో పాడితే ఓకే ఇంటర్ లో నా పూజ నా డిగ్రీ లో నా రోజా హే కలర్ లెనో ఉన్న అది ఉంది పాటలో మిమ్మల్ని ఉద్దేశించి అనలేదు నన్ను ఇది మార్చలేదు పూజ ఉంది రోజా ఉంది రెండు ఉంది నీకు తెలియదు పూజిత ఈ టార్చర్ నాకు ఇప్పుడు కాదు పూజిత గత దశాబ్ద కాలంగా నేను శ్రీజ మా పక్క ఫ్లాట్ హరితేజ హరితేజ కూడా ఉంది ఓకే నేను అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి బాలా త్రిపుర సుందరి నా ఊపిరి అని చెప్పావు కదా అసలు అలా అది మార్చి తన వైపు చూసి తన అలా పాడమని చెప్పండి లిరిక్స్ రాయమనట్లేదు అదొకటే బాలా త్రిపుర పూజిత నాకు ఇచ్చింది కొత్త ఊపిరి పాట పాడే మంచి పాట చామన్న బాగా రాసాడు కాసలు చామన్న రఘు ఫీల్ అవద్దు చాలా ఫీల్ అవ్వ చేద్దాం నేను మీద ఒక పాట చేస్తాను అవునా అవును మీ ఇద్దరు కవర్ సాంగ్స్ ఏమన్నా చేశారు నేను కవర్ చేశా చాలా సాంగ్స్ ని యాక్చువల్లీ ఫోటోషూట్ కూడా అవ్వాలి ఎందుకు ఇష్టం లేదా ఇష్టం లేక కాదు ఫోటోషూట్ ప్లాన్ చేసుకున్నాను ఈ లోపల వీళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఒక పెళ్లి సడన్ గా ఫిక్స్ అయింది సో ఆ డేట్స్ కాస్త అటెళ్ళిపోయాయి ఆ తర్వాత 
కరెక్ట్గా అలా వేయకుంటపురం క్లైమాక్స్లో ఉండింది మా రీ రికార్డింగ్ అండ్ అప్పుడు ఒకవేళ నేను ఆ వర్క్స్కి వెళ్ళకుండా నేను ఫోటో షూట్లు అవి ఇవి తిరుగుంటే ఈరోజు నాకు చిత్రాలు సరిపడి ఉండేది కాదు సో రెడ్ కూడా సో అన్నీ ఒక ఎట్ అ టైం అయ్యాయి అల్లుర్జున్లాంటి పెద్ద హీరో పాడడం ఊరికే మనం పాడదామా సిత్తరాల సిరపడు సిత్తరాల సిరపడు ఉత్తరాన ఊరి శివర సిత్తరాల సిరపడు గండు పిల్లి సూపులతో గుండెలో నగుచ్చాడు మాకు ఎందుకంటే ఎక్కువగా లేకుండా టెన్ సెకండ్స్ పాడుతున్నావు కదా అందుకనే అర్థమైంది నేను కూడా అంతే పాడుతున్నా నాకు తెలుసుగా కష్టపడి నేను పాడి ఎడిటింగ్ లో పోవడం ఎందుకు అని ఓకే ఎప్పుడైనా సరదాగా సాకేత్ గురించి ఏదన్నా సాంగ్ పాడేవా పూజిత నిజం చెప్పు లేదు అసలు ఎప్పుడైతే ఏదో ఒక రోజు నా మీద కోపం వస్తుందో అప్పుడు ప్లాన్ చేస్తుంది ఏ పాట పాడతావు ఏది పాడినా ఒకటి నాకు మ్యూజిక్ లైక్ వింటాను బట్ అసలు పాడు పాడుతూ ఉంటుంది అనమాట నేను మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏడిపిస్తుండ ఏదైనా అంటే ఎవరు అబ్జర్వ్ చేయనప్పుడు ఏదైనా ట్రావెల్ దాంతో పాటు ప్లే అవుతుంటే అందరు సైలెంట్ అయి నా దిక్కుస్తాను అప్పుడప్పుడు ఎవడు పట్టించుకోకండి అన్నట్టు సడన్ గా మ్యూట్ అవుతుందా ఇది కంటిన్యూ చేస్తుంది వన్ లైన్ అలా సరదాగా ఒకసారి మంచి ఛానల్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ ఇంతటితో కానీ వాయిస్ బాగుంది కదా తనది అంతే అండి మాట్లాడేంత వరకు ఓకే మనకి మీరు ఇంటర్వ్యూలో మాటలు వింటున్నారు ఇక్కడే మీ మంచి కోసం నేను చెప్తుంటే తొక్కేస్తున్నా అంటున్నారు ఇంటికి వచ్చి ఒకసారి చూడండి వాయిస్ అసలు వాయిస్ తెలుస్తుంది అంతేనా ఓకే సో అండ్ ఇంట్లో అమ్మ వాళ్ళకి తన సపోర్ట్ ఎక్కువగా ఉండింది కదా పూజిత అంటే చాలా ఇష్టం పూజితలో బాగా నచ్చే క్వాలిటీస్ అమ్మకి ఏంటి అమ్మకి ఇష్టము అది హ్యాపీ కదా అసలు అత్త కూడా అంటే బాగా నచ్చి అసలు అంటే పూజితకే సపోర్ట్ చేసేంత ఇప్పటికీ ఇద్దరు అది ఇద్దరు ఎందుకు అన్నా నేను అడగలేదు నాకు అనవసరం అంతే మనకి ఎందుకు హాయిగా ఉన్నారు కదా బాగున్నంత వరకు మనం బాగుంటుంది అండ్ ఇప్పుడు సాకేత్ పాటలు కానీ సాకేత్ ప్రొఫెషన్ పరంగా అతను గ్రో అవుతున్నటువంటి ఈ ఇదంతా డాడ్ మమ్ చూస్తూ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు ఏమంటూ ఉంటారు ఓ గ్రూప్ ఉంది లైక్ ఆంటీ ఫ్యామిలీ అటు ఫ్యామిలీ అందరం అందులో కూడా పెడతాడు లైక్ ఏమన్నా రిలీజ్ అవుతాయి అక్కడే మంచి మెసేజెస్ వచ్చేస్తాయి బాగుంది ఈ ఈ వెరీ హ్యాపీ ఈ వెరీ హ్యాపీ విత్ బోత్ ఆఫ్ హర్ షీ ఈస్ వెరీ వెరీ ఎవ్రీబడి ఈస్ హ్యాపీ ఇప్పుడు చిన్న డౌట్ ఉండిందండి పెళ్లికి ముందు దట్ వాస్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ ఇట్ ఈస్ ఇట్ వాస్ జస్ట్ అ కన్సర్న్ అంతే అది ఆబ్వియస్ గా ఆబ్వియస్ ఐ మామ్ ని సాకే తెకరిస్తాడు ఇప్పుడు నిన్ననే ఎవరో ఏదో చేస్తుంటే ఎవరో చెప్పండి మీ అల్లుడు నన్నే ఎకరిస్తున్నాడు ఏం చెప్పాలి అని అడుగుతాడు వెరీ క్లోజ్ గా పెళ్లికి ముందు నుంచి వీళ్ళ ఇంట్లో తిండవు బ్యాచ్ బ్యాచ్ వెళ్ళిపోవడం సో ఆంటీ 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 ఈజ్ వెరీ క్లోజ్ సేమ్ థింగ్ సో కొంచెం టీజింగ్ ఎక్కువ మనకు బై బర్త్ పైగా అస్సలు అది పెట్టని విద్య కదా అంతే సో వీఆర్ వెరీ క్లోజ్ అండ్ తను ఎల్ఎంఏ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా చూస్తూ ఉంటావు కదా సో ఎలా కోపప్ చేసుకుంటూ ఉన్నావు ఎవడైనా వచ్చి నాకు టైం లేదంటే నాకు చాలా కోపం వస్తుంది టైం ఉండదు అది చెప్తారు కదా అక్కడ స్పేస్ లేదు దాన్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలని మా త్రివిక్రమ్ గారు చెప్పిన టైం ఉండదు క్రియేట్ చేసుకోవాలి మీకు నిజంగా చేయాలని ఉంటే టైం ఉంటుంది లైక్ ఇప్పుడు ప్రాక్టికలీ స్పీకింగ్ ఎన్ నవ్ ఐ హ్యావ్ అ రికార్డింగ్ నాకు నిజంగా టైం లేదు నా స్కెడ్యూల్ బట్టి మీకు తెలుసు అవతల వాళ్ళకు కూడా టైం లేదు నాది కంప్లీట్ చేసుకొని వాళ్ళు చెన్నై వెళ్ళాలి టూ ఓ క్లాక్ వాళ్ళ చెన్నై ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకున్నారు నాకు టూ తర్వాతే కుదురు కుదిరేటట్టు ఉంది సో ఫైనలీ ఏమవుతుందంటే టైం లేదు అన్న అన్నది ఉంటే సింగర్ రీప్లేస్ అయిపోయేవాడు ఆర్ నేను పాటలు చేసేవాడిని బట్ ఒక్కసారి వన్స్ యూ టేక్ దట్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ అండ్ టాక్ టు దెమ్ ఇప్పుడు ఏమైంది దే దే బుక్ ద ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఫ్లైట్ 
అక్కడ టూ అవర్స్ పుష్ చేసుకున్నారు నేను టూ థర్టీ కల్లా వస్తానని చెప్పాను సో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి పాడేస్తాను హ్యాపీ హ్యాపీ బోత్ ద పార్టీస్ ఆర్ సేఫ్ అదే టైం లేదండి మీరు కానిచ్చేసేయండి అని ఉంటే ఐ వుడ్ మిస్ ద సాంగ్ ఐ వుడ్ మిస్ ద పేమెంట్ వైస్ వర్ష దే వుడ్ మిస్డ్ మీ సింగింగ్ సంబడి కూడా రీప్లేస్డ్ వాళ్ళు మిస్సింగే ఉండదు రీప్లేస్మెంట్ ఉండేది కానీ నేను మిస్ అయ్యేవాడి కదా సో ఇట్స్ లైక్ దట్ సో దేనికి టైం ఉండదు హౌ డూ యూ కోప్ అప్ ఏమీ లేదండి ఇఫ్ యూ ఇఫ్ ఇట్స్ హౌ యూ ప్రయారిటైజ్ థింగ్స్ ఈరోజు నీ ప్రయారిటీస్ ఏంటి అని ఫ్రేమ్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ఇట్ అండ్ ఇట్స్ దేర్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ కాబట్టి ఈరోజు నాకు కొంచెం వేరే ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఒక ఒక మనిషర్మ గారిదో ఒక తమన్ గారిదో కాల్ వచ్చి ఒక రికార్డింగ్ ఒక అనిరుద్ గారిదో రికార్డింగ్ వచ్చింది అంటే సోనీ ఆర్ డాడీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఈవెన్ మై క్లాస్ వాట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ విల్ టేక్ కేర్ సో ఆ అండర్స్టాండింగ్ మీద వెళ్తాం సో ఇట్స్ ఇట్స్ ఓన్లీ ఆన్ ద ప్రయారిటీ హవ్ యూ ప్రయారిటైజ్ థింగ్స్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఫ్రెండ్ పెళ్ళ పెద్ద పాట అంట ఫ్రెండ్ పెళ్ళే అదే ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫేజెస్ లో యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు సే సంథింగ్ తను వాళ్ళది ఎంగేజ్మెంట్ ఫెబ్ లో అయితే ఐ థింక్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఇవి డేట్స్ అని చెప్పింది సాకేత్కి ఇవి డేట్స్ చూసుకోరం చూసుకుందాం చూసుకో అండ్ అవే డేట్స్ నేను చెప్పేసా స్టూడెంట్ సే ఇట్ ఆన్ ఆన్ కెమెరా బట్ సమ్ వెరీ బిగ్ థింగ్స్ ఆల్సో ఐ లెఫ్ట్ అండ్ దే హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ అండ్ దే హ్యావ్ ప్రీ పౌండ్ అ ఫ్యూ థింగ్స్ ఫర్ మీ a very big thing which ha- which had to happen on a particular date na kudardu meer kaanichukondi i won't be available ani chepte vaallu kuda artham cheskoni they prepond it for me so that's there ipudu konni chustu untam kada upcoming singers ante manam kuda aa phase nunchi vacham kabatti vaallu untara vaallu vaallato paadistam రికార్డింగ్ అవుతుంది కానీ ఆ సాంగ్ ఉంటుందా ఉండదా కూడా తెలియనటువంటి సిచ్యువేషన్ అలాంటి ఫేస్ చేసి ఉంటాడు ఒకటా రెండా ఇప్పుడు నీ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ లో అలాంటిది ఏదైనా వస్తే జరుగుతాయండి డెఫినెట్లీ జరుగుతాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఒక సింగర్ అనుకోండి నేను మీతో పాడిస్తాను పాడిచ్చిన తర్వాత ఒక సినిమా అనేసి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రైవేట్ ఆల్బమ్ ఇట్ విల్ బీ మై డెసిషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సినిమా దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ పాట పాడిచ్చినప్పుడు పాటకి మీ వాయిస్ చాలా అద్భుతంగా ఉండొచ్చు షూట్ చేసినప్పుడు ఆ హీరోయిన్ మ్యాచ్ మ్యాచ్ అవ్వకపోవచ్చు ఇలా ఒక వంద ఉంటాయి హీరోకి నచ్చకపోవచ్చు డైరెక్టర్కి నచ్చకపోవచ్చు ఐ వుడ్ ఓన్లీ సేమ్ వన్ థింగ్ గివ్ యువర్ బెస్ట్ అండ్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ అది వచ్చిందా మీది రాలేదా ట్రై ఫర్ అన్ అదర్ సింగ్ another song ee maturity ee music director ayin tarvata realities telsin tarvata kada before that but singer ga unnappudu manal manaki ilanti vi ayinappudu kuda ardham chestunna va before that naaku telusu because i used to work for many people kada akkada situations telsu naaku it is not a one man's decision it is it is cumulative uh, decision of a whole team so it's అంతే గానే గానే పే లిఖా హే గానే వాళ్ళే కా నామ్ దానే దానే పే లిఖా హే ఖానే వాళ్ళే కా నామ్ అంతే సో పాట పాటకి రాసి ఉంటుంది ఇది వీడి పాడాలని ఎంత కష్టపడ్డా ఫైనలీ వాడే పాడతాడు ఈ టైమ్స్లో మిస్ అయింది ఏమన్నా ఉందా లేదు రీసెంట్ టైమ్స్లో మిస్ అయింది లేదు సి అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ కొంచెం మనకి ఒక ఇంటిమసీ ఆర్ ఒక ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్తో పెరిగినప్పుడు వాళ్ళు కూడా మనల్ని అర్థం చేసుకుంటారు అండ్ ఒక ఒక రోజు అటు ఇటు అయినా పాట మన కోసం వెయిట్ చేస్తుంది కొన్ని పాటలు ముందే మనకు తెలిసిపోతాయి పాడంగానే ఇప్పుడు రీసెంట్గా నేను చాలా పెద్ద మూవీకి ఒక పాట పాడడానికి నేను ఆల్ ది వే చెన్నై వెళ్ళా ఓకే పాట ఏంటో నాకు తెలియదు వెళ్తే కానీ తెలియదు కదా పాట స్టార్ట్ చేశాను తెలుగు పాట తెలుగు పాటే డైరెక్టర్ గారు వచ్చారు టేక్ చేయడానికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు కూడా ఉన్నారు డైరెక్టర్ గారిని పిలిచి బయట ఒక్క సాంగ్ పాడుతూ ఉంది మధ్యలో పిలిచి సరే ఈ పాట నా జానర్ కాదు నేను కక్కుర్తి పాడి పాడచ్చు ఇది చాలా పెద్ద సినిమా ఆయన చాలా పెద్ద డైరెక్టర్ చాలా పెద్ద హీరోకి ఇది నేను పాడితే పాటకు న్యాయం జరగదు మీకు ఫ్లైట్ ఉంది నాకు ఫ్లైట్ ఉంది మనం టైం వేస్ట్ చేసుకుంటే వేస్ట్ దీన్ని ఇప్పటికిప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ ఇది చెయ్యచ్చు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు మీరు ఓకే అంటే ఇది చేద్దాం అని చెప్పి ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొని ఆ రకంగా ముందుకెళ్ళిపోయాం మనకు తెలిసిపోతుంది 
వెళ్ళి స్టూడియోలో పాడంగానే అది మన కా కాదా అర్థమైపోతుంది అర్థమైపోతుంది ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ ఇచ్చి మనం దాన్ని న్యాయం చేసేది ఎప్పుడు అంటే మనకు అర్థమైనప్పుడు అర్థమై అర్థం ఇది నాకే కానీ మనం ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ ఇస్తే మనకే మీకు ఉంటుంది అన్నది అర్థమైనప్పుడు ఇవ్వండి లేదు వినంగానే ఇది నీకంటే నీ ఫ్రెండ్కి బాగుంటుందంటే అర్జెంటుగా వదిలేసి వాడి వాడికైనా ఇవ్వండి పాట ఉంటుంది లెట్ ద సాంగ్ లివ్ నాట్ యూ సో అలా వదిలేసేస్తా సాంగ్ అలా చాలా నేను వదులుతాను చాలా పోతాయి లేదని మీరే పాడాలంటారు పాడిన తర్వాత తీసేస్తారన్న విషయం తెలిసే మొత్తం పాట పాడి పేమెంట్ తీసుకొని జైల్లో పెట్టుకొని వస్తా అది వేరే సింగర్తో రిలీజ్ అవుతాయి అలా చాలా జరిగాయి రీసెంట్గా నేను నాకు అయింది ఒక పాట తర్వాత విజయ్ ప్రకాష్ గారు పాడారు రీసెంట్గానే కాసేపు ఆల్మోస్ట్ సాంగ్ రిలీజ్ అయ్యే ఒక ఫోర్ డేస్ ముందు వరకు నాదే ఉండింది తర్వాత కానీ తర్వాత విజయ్ ప్రకాష్ గారు పాడారు బాధ అనిపిస్తుంది కదా అనుకోండి ఓకే బాధిస్తే తగిలిందమ్మా పంపి షోరూమ్ కి ఇది యాటిట్యూడ్ ఎందుకంటున్నాం Actors ah. are not interested coming on screen. Like a good thing. Talent is not a singer or a music director or an anchor. Anchor is never your cup of tea. See, if you are doing anchoring, it is either interviewing singers, either interviewing musicians. It is again which is related to singing and music direction. Hmm. ఒక డాన్స్ షో కానీ ఒక ఇంకో ఇంటర్వ్యూస్ కానీ నేను చేయను కానీ ఈ మధ్య రీసెంట్ గా సింగింగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ ఆర్ సినిమా రిలేటెడ్ చేస్తా ఆ చూసాను నేను అంటే ఈ ఈ ప్లేస్ లో ఇంటర్వ్యూ అన్ యాంకర్ హా ఐ మీ ఇంటర్వ్యూ అన్ యాంకర్ బట్ ఐ విల్ నెవర్ ఇంటర్వ్యూ సమ్ పొలిటిషియన్ ఆర్ సమ్ లైక్ నాట్ అ మెయిన్ స్ట్రీమ్ యాంకర్ ఐ ఐ ఐ విల్ నెవర్ బికమ్ అ మెయిన్ స్ట్రీమ్ యాంకర్ అంటే ఎలా డిఫరెన్సెస్ ఏం నీకు ఏమన్నా అసలు తెలి అక్కడ కూర్చున్నదానికి ఇక్కడ కూర్చున్నదానికి ఏంటి ఏమన్నా నాకైతే ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు నా ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఒక డిఫరెన్స్ అంతే మై 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 ప్రయారిటీస్ మై ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ రెస్ట్రిక్టెడ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అదర్ దెన్ సింగింగ్ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ ఇట్ ఈస్ రెస్ట్రిక్టెడ్ నేను నా గీత పెట్టుకుంటా అన్నిట్లో మాస్టర్ ఆఫ్ ఆల్ అవ్వక్కర్ల ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఆల్ అయ్యి మాస్టర్ ఆఫ్ వన్ అవ్వాలి మాస్టర్ ఆఫ్ నన్ కాదు మాస్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఆల్ మాస్టర్ ఆఫ్ నన్ అనేది ఇట్స్ ఇట్స్ అన్ ఓల్డ్ సెయింగ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఆల్ మాస్టర్ ఆఫ్ వన్ అయితే ఈ జనరేషన్లో ఈ ఇండస్ట్రీలో బతకచ్చు సో ఆ మాస్టర్ ఆఫ్ వన్ ఇస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సింగింగ్ ఫర్ మీ అండ్ మిగతా అన్ని ఇప్పుడు ఐ డైరెక్ట్ మై వీడియో సాంగ్స్ ఐ డూ మిక్స్ అండ్ మాస్టర్స్ ఐ ఎమ్ అ సౌండ్ ఇంజనీర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఐ మీన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఆల్ మాస్టర్ ఆఫ్ వన్ అన్నది నా నాకు కావాలి ఇప్పటికీ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఆల్ కూడా కావాలా దిస్ సో మచ్ టు లర్న్ బట్ అది దట్ ఈస్ మై డ్రీమ్ మా అంటే రామాచారి గారి అబ్బాయిగా సాకేత్ అలా అలా ఇప్పుడు సాకేత్ అంటూ ఒక ఐడెంటిటీ వచ్చింది సాకేత్ అంటే ఒక సింగర్గా కావచ్చు సాకేత్ అంటే ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కావచ్చు అందరూ కూడా దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ యూనో సాకేత్ అని ఈ ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కావచ్చు ఈ వేరియేషన్ ఎలా అనిపిస్తుంది సాకేత్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ వాంటెడ్ టు బికమ్ 
ఇంకా దానికి ఒక థర్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే అచీవ్ చేయగలిగాను థర్టీ కూడా కాదు సో మచ్ సో ఆ రూట్ లో వెళ్తున్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ హ్యాపీ నాన్నేమంటూ ఉంటారు ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ ఆబ్వియస్లీ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ ఆబ్వియస్లీ అండ్ ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తాను నా పేరు నువ్వు ప్రత్యేకంగా ఏం పెంచక్కర్లేదు కానీ ఐ థింక్ మొన్న ఎప్పుడో నన్ను వచ్చి సాకేత్ వాళ్ళ ఫాదర్ అని పిలిచారు అని చెప్పాడు లేదు నీకు మీకు చెప్పాడు పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి నా నన్ను చూసి చెప్పాడు కదా ఇంపాసిబుల్ అలాంటివి అయ్యే తండ్రి కూడా చెప్పరు అది ఎక్కేస్తుంది నిజంగా కదా కుదరే కదా తర్వాత సంగతి బట్ దే ఫీల్ లైక్ పొగిడితే మన ఎదురుగానే ఇది చేస్తారు అనేది సూపర్ సో మొత్తానికి రామాచారి గారిని సాకేత్ గారి వాళ్ళ సాకేత్ గారి అమ్మ సాకేత్ గారి వాళ్ళ నాన్నగారు చేసేసారు అంటే ఫస్ట్ టైం నా నోట్లో నుంచి గారు వచ్చింది అదే అందుకనే ఆ రియాక్షన్ వాళ్ళు చేసిన ఓకే సో చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ వినాయక చవితికి నో ఒక మంచి లవ్లీ కపుల్ లైవ్లీగా ఎప్పుడు ఇలాగే సరదాగా హ్యాపీగా పిలిచిన ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఛానల్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ షో నో చెప్పలేను నేను అది ప్రాబ్లం సో అందుకని బికాస్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ హూమ్ వీ రెస్పెక్ట్ అండ్ ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ హూ సపోర్టెడ్ అస్ వెన్ వీ వర్ లైక్ మన మేము చాలా స్ట్రగ్లింగ్ డేస్లో దెర్ ఆర్ ఫ్యూ పీపుల్ ఫ్రమ్ ది ఇండస్ట్రీ అందులో వన్ ఆఫ్ మంగ్స్ దెమ్ ఇస్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ constantly supporting me and thanks for calling both of us thank you also. thank you and uh, and nenu ee vinayak chavathi ki especially enduku anante saaket sony tells bojalu untaya na ay avanni mana maaf the camera matladukundam bojalu bojalu inge em em unnai matching matching anni gani sony amma nana andaru dals kada poojita ni first time no yo yo actually andari combinations lo naatho interview chesina credit card holder mere ne ne yes kada correct mothers day ki mummy tho chese raki chelli tho chesanu and shreemathi oka bahumathi and okati final ga poojita gurinchi shreemathi oka bahumathi ee program kabatti one word or one sentence lo poojita gurinchi cheppamante చెప్పు అన్నట్టు చూస్తుంది చెప్పు మై లైఫ్ అండ్ మై సపోర్ట్ సిస్టమ్ అని చెప్పచ్చు నిజంగానే బేసిక్గా దానికంటే ఒక పవర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే షీఈ్ మై భరించే మెషిన్ యాక్చువల్లీ నా ఫ్రస్ట్రేషన్ కావచ్చు నా వర్క్ ప్రెషర్స్ కావచ్చు రెసిప్రొకేషన్ కూడా ఉంటుంది కాకపోతే భరిస్తుంది ఫస్ట్ షీల్ టేక్ ఇట్ భరించేవాడు భార్య అవును భరించే భరించబడేవాడు భర్త మార్చేస్తావు నువ్వే కన్ఫ్యూజన్ వద్ద నేనేం మార్చలే భరించేవాడు భరించేది భార్య ఫిక్స్డ్ అంతే భరించబడేవాడు భర్త అక్కడ కూడా మీది చాయిస్ ఓకే సరే సరే ఈరోజు పండగ కదా కానీ ఓకే పూజిత నువ్వేం చెప్తావు త్వరలో చక్కగా యూనో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చిన్న కుచ్చి కోనల్ని కూడా నేను చూడాలి బాబు గారు ఓకే సో నెక్స్ట్ అది కూడా చూసేస్తే అయిపోతుంది అనమాట ఇట్ వాస్ రియల్లీ వండర్ఫుల్ టాకింగ్ మీకు మన యోయో టీవీ ప్రేక్షకులందరికి మరొక్కసారి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు మా ఇద్దరు తరఫున మా అందరి తరఫున థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ